हेलो बुझनी क्या हमारे तो पेमेंट कराई थार कथा तैना अच्छा ठीक है वो तो पे लेटर हाँ ठीक है ओके हाँ
चलो शुरू करी जो लिखे दिए सतटा पंचने शुरू करब इनशाला आज के साढ़े नयटा पर्यत पर करब ए साढ़े नयटार मध्य मूल आलोचना शेष करब सबाई कथा परिष्कार सुनते ना कथा क्लियर तो पदून पदून रय कथा परिष्कार सबा क्लियरलि सुनते लेट्स बिगिन ओके चलो बिस्मिल्ला शुरू करा जा गतदिन जे पर्यत पड़े से खान सामने दिखे आगाम तो गर्जे उठो आबारो जय बांगला आगे बारो ओके ठीक है ये दिन तुलन के एक खूब अंधकार देखा ना आसले एक आलोर मध्य एक चेन्ज आन तो स्टूडियो सेटअपे से ही आसले कि अंधकार देखाते परे हाय हाय आसले तो कि अंधकार देखा भाइय अंधकार हाँ कि अंधकार आसले देखा आसले तो रईट हमें खेल कर अंधकार देखा ओके तर ठीक है कई भैया देखा अंधकार देखा ना हमारे ड्रेस कलो ये जिन क्योंकि अंधकार एवं आज के सामने ये सदाटा सदाटार मध्य कि अंधकार क्योंकि जेटा घटना घटसे से अंधकार करब आप जो इटे अंधकार करब तक ये पुरोपुर कलो लागे मैं मजे हमारे कलोटा पुरापुर कलो लागो ना यार तक देखो ये कलोटा क्यों भैया पुरोपुर कलो सो दिस इज व्हाट सो य कलो क्यों भैया पुरापुर कलो एकदम हाँ सो कलो एपुर कलो यो ए कलर मध्य सदा नहीं बस भलो लगे सुंदर देखा जाए ऑनलि पदून पदून ठीक है ओके भाई अपनी जो ब्लैक स्क्रिने पढ़ान अनेक भलो है हाँ शोना तो ब्लैक स्क्रीन करार जो तो सिसटेमे गलम आशा करी सबाई परिष्कार देखते लाइटिंग मोटामुटी आशा करी ठीक आई लाइटार मोस्ट प्रवलि दरकार नाई लाइटार आशा कर दरकार होना तै तो आशा करी ये हाँ भलो देखा जा तो चलो शुरू करा जा बुझा जाए चलो भैया इनशाला अपनी कि टायार्ड अरे लाइट कमर जो टायार्ड मन हमें एकदम एकदम सुस्थ आज तेल गतदी जो पर्यटन पढ़ाना हो आज के सेखान शुरू करब जरा लाइ आ चैप्टारे प्रत्येक टपिक पढ़ा है भाजा भाजा हो जाए गतदिन ये पढ़िए तईना यही देखो तेल सैकस जतटुकू पढ़ाना होनी आज के पढ़ा शुरू करब एखान सामने दिखे आगाम ओके ठीक है तो चलो बिस्मिल्ला शुरू करा जा तो सैकसर एक नम्बर गतकाल के बोलिए सैकसर उद्भिद स्पोरोफाइड एवं देहटा के मूल कांड पताये भाग करा जाए सैकस उद्भिद पान जतियों तरह ये पान गाचर मत देखते तो हमें सामने दिखे जाब य कथाटा और बस व्याख्या करब समस्या नहीं पताागुल बड़ पक्षल जौगिक तो पक्षल जौगिक पता कि जिन यहाँ पर शेखार चेषा करब एकटूपर पतार ऊपर पीएचडी करब तो जीत एक पतार ऊपर पीएचडी करब पक्षल जौगिक बोलते कि बुझाए से जेने पर तो आप पक्षल जौगिक जो ना बुझो डजेंट मैटार किुक्षण पर आर बुझे जाब इनशाला ओके एखान के पढ़ाटा के एक स्पीड आप करब तक देखो रोक कि लाइट मन हम कम हो गए देखो आल्टिमेट बेपार एक अंधकार हाँ सो ये कि करते देखो आईएसओ बारे ठीक करा जाए कि ना डान ये चलो आप पता पता नहीं सैकसर पता नहीं पढ़ा शुरू कर लम देखो एक नम्बर प्रश्न सैकसर पता नहीं सो देखो गतकाल के पर्यत तो कलो सदाते लिखते आज के देखो चले गल कलोते हमें कलो तुम्हार एक नम्बर प्रश्न हल सैकसर पता कम ये जो एक नम्बर एम सिक्यू है तुम्हारा सबाई बोलवा सैकसर पता हल पक्षल जौगिक ये हलो एक नम्बर कथा भैया पक्षल जौगिक मान कि पक्षल जौगिक पता पक्षल मैं एक्चुअल पताई बोझानो है सो ये दुई पासे रकम यकम तुम नारिकेल पता देखे नारिकेल गाचर जो पता ये एक रंड और दुई पास एरक ए रकम ये जिनटा के बला है पक्षल जौगिक रईट ओके सो मजे एक डाटा दुई पास पता नारिकेल सुपारी जतियों पतागुल्क के बोले पक्षल जौगिक यंत सबाई पार्ब व सबाई बुझब क्योंकि तो गुरुत्वपूर्ण कथा सैकसर पताा जो छोट बल्ला था जो ये पताा बाच्चा अवस्था थके तक पताा था कुंडलित पताा कुंडलित था भैया कुंडलित था माना कि पताा एकटार मध्य ए रखम पेचाए थके आस्ते आस्ते पताा खुलते थके पताा कुंडलित थे एकटार मध्य 
পেঁচাই থাকে এই অবস্থাটাকে বলা হয় ক্রোজিয়ার ক্রোজিয়ার তুমি যদি আমাকে বলো ভাই এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এইটা ইনফিনিটি স্টার ইম্পর্টেন্ট বইয়ের মধ্যে দেখো এই কথাটা লিখা আছে এদের পাতা কচি অবস্থার পাতা কুণ্ডলিত থাকে এবং এই কুণ্ডলিত পাতাটাকে বলে ক্রোজিয়ার এই পাতাটার নাম কি ক্রোজিয়ার এবং এই যে অবস্থাটা কুণ্ডলিত অবস্থা অবস্থাটার নাম হলো সার্সিনেট ভার্নেশন মানে কি সার্সিনেট ভাইয়া এগুলো কিন্তু শব্দগুলো এমন না যে অনেক কঠিন শব্দ তো সার্সিনেট সার্সিনেট মানে সার্কুলার কথাটা থেকে প্রশ্নটা আসছে সার্সিনেট বা সার্কুলার সার্কুলার থেকে এই কথাটা আসছে সার্কুলার মানে কি সার্কুলার শব্দের অর্থ গোলাকার তো এই পাতাটা গোলাকার বৃত্তাকার পিণ্ডাকার হয়ে থাকে সেই জন্য সার্সিনেট সার্সিনেট ভিনেশন তো এখানে দেখো কি লেখা আছে সার্সিনেট ভার্নেশন বা ভার্নেশন বা ভিনেশন তো ভার্নেশন ভার্নেশন মানে পত্র বিন্যাস ভার্নেশন শব্দের অর্থ কি পাতার বিন্যাস তো যেই পাতার বিন্যাসটা কি না বৃত্তাকার বা কুণ্ডলিত সেটাকে আমরা বলবো সার্সিনের ভার্নেশন তাই এই রকম অবস্থাটাকে বলা হয় সার্সিনের ভার্নেশন এবং এই পাতাটাকে বলে ক্রোজিয়ার কোন কোন গাছে পাওয়া যায় সাধারণ স্টুডেন্টরা জানবে সাইকাস কিন্তু তোমরা যারা এখানে ক্লাস করছো তোমরা অলরেডি অসাধারণ স্টুডেন্ট মনে রাখবে দুই জায়গায় এটা পাওয়া যায় একটা হলো সাইকাস আর একটা হলো ফার্ন তাহলে সাইকাস এবং ফার্নের এই রকম সার্সিনের ভার্নেশন পাওয়া যায় বা ক্রোজিয়ার পাওয়া যায় দেখো বইয়ের মধ্যে লিখা আছে কচি পাতার সার্সিনের ভার্নেশন ঘটে এই কথাটুকু এখানে দেওয়া আর তুমি যদি একটু পরের পেজে চলে যাও তাহলে তাকায় দেখো এই যে কচি পাতায় সার্সিনের ভার্নেশন থাকে পরের পেজে তুমি যদি যাও এই পাতা নিয়ে আরেকটু কথাবার্তা যখন বলবে সেই জায়গায় কিন্তু দেখো এই যে দেখো বলা আছে তাহলে পাম উদ্ভিদ এবং ফার্নের পাতা সাইকাসের সাথে মিল থাকায় এইটাকে পাম ফার্ন বলা হয় তাকায় দেখো ভাইয়া সাইকাস উদ্ভিদ কিন্তু নিজে পাম না আবার ফার্নও না খেয়াল করো সাইক উদ্ভিদটার নাম কি সাইকাস আমার নাম তোফায়েল এখন মনে করো আমার সাথে কার মিল আছে বা কিভাবে কাকে কি বুঝাবো মানে কি উদাহরণ দিব আচ্ছা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলে তোমরা খেলা দেখো তাই না মেহেদি হাসান মিরাজ স্পিনার তো মনে করো মিরাজ সাকিব আল হাসানের মতো বোলিং করে আবার ধরো মাহমুদুল্লাহ রিয়াউদের মতো ব্যাটিং করে ওর নাম কিন্তু মিরাজ কিন্তু তোমরা ওকে ডাকতেছ কি মাহমুদুল্লাহ সাকিব বলে ব্যাপারটা হয়ে গেছে অমন ডাকায় দেখো এর নাম হলো সাইকাস আমরা পড়তেছি হলো সাইকাস কিন্তু ওর যার যার সাথে মিল কার কার সাথে মিল পাম উদ্ভিদের মতো পাতা আবার ফার্নের মতো ওই যে ছোটবেলায় কুণ্ডলিত থাকে এবং ক্রোজিয়ার অবস্থা এই দুজনের সাথে মিল থাকার জন্য এইটাকে বলা হয় পাম ফার্ন অনেকেই কিন্তু কারণটা জানে না কেন এটাকে পাম ফার্ন বলা হয় আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি রাইট কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হয় না ওকে ভাইয়া মেডিকেল পদার্থ ভাইয়া স্যার দেরি হয়ে গেল না কেবল ক্লাস শুরু হয়েছে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই তাহলে চলো তো দেখি পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে দেখি কে উত্তর করতে পারে লাইভ কুইজ নাম্বার ওয়ান আজকে প্রথম প্রশ্ন ওয়ে ব্যাপের পোলাপান দ্রুত উত্তর করতে পারবে আমি জানি কারণ তারা এগিয়ে আছে ইন্টারনেটে বলো কচি পাতা সাইকাসের কচি পাতার অবস্থাকে কি বলে কে কে উত্তর দিতে পারবে বলো चेस्टा कर देखो जरा उत्तर दीच कचि पतार अवस्था अवस्था शब्द देखे तुम सबा उत्तर दीबा সার্সিনেট ভার্নেশন আর যদি প্রশ্ন হয় কচি পাতাকে কি বলে পাতাকে বলে ভাইয়া ক্রোজিয়ার তো যারা এটা ভুল করবা এটা কিন্তু আবারও বলছি এটা কিন্তু সাধারণ স্টুডেন্টরা এটা এই পার্থক্যটা খেয়াল করবে না এবং সবার ভুল হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা বললে সার্সিনেট ভার্নেশন আর যদি বলে পাতাটার নাম কি ক্রোজিয়ার এটা কিন্তু ফার্নের জন্য সত্য সাইকাসের জন্য সত্য এটা কিন্তু দুইজনের জন্যই এটা কিন্তু দুইজনের জন্যই সত্য কথাটা ক্লিয়ার ডান তাহলে সবাইকে বুঝাতে পেরেছি ওকে এখানে তোমরা ফেসবুকে কমেন্ট বক্সে এসব গল্প গুজব শুরু করেছ কেন কে কাকে চিনে কে কাকে চেনে না এগুলো করার টাইম নাই সবাই পড়ায় মনোযোগ দাও আর মেডিকেল ফিজিক্স মেডিকেল মেডিকেল ফিজিক্স আর মেডিকেল কেমিস্ট্রি এটা এস এস থেকে আসার সম্ভাবনা আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কোর্স আনার সুযোগ আমার টাইম নাই ঠিক আছে 
চলো তাহলে আমরা এইটুকু পড়ে ফেললাম আশা করি সবাই সাইকাসের পাতা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়ে গেলা তাহলে পাতা সাইকাসের পাতা নিয়ে এই যে লাইনগুলো আমি বললাম এখান থেকে দেখো শুরু হলো সাইকাসের পাতা সাইকাসের পাতা মুকুটের ন্যায় অবস্থান করে প্রত্যেকটা পাতা পক্ষল যৌগিক কাণ্ডের মাথায় এগুলো শর্পিলে যৌগ শর্পিল আকারে সাজানো থাকে কচি পাতা ফার্নের ন্যায় কুণ্ডলিত মুকুল কুণ্ডলিত মুকুল পত্রবিন্যাস যেটাকে লেখা আছে সার্সিনেট ভার্নেশন দেখো সার্সিনেট ভার্নেশন এই প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু আমি তোমাকে পড়াই দিলাম এই তো তাহলে সাইকাসের পাতা নিয়ে তোমাকে যদি বলি যে দুইটা লাইন বলো আশা করি বলতে পারবা দুই তিনটা লাইন আশা করি বলতে পারবা এক সাইকাসের পাতা পক্ষল যৌগিক দুই এই পাতাটা ছোটোবেলায় কুণ্ডলিত থাকে এটাকে আমরা বলবো সার্সেনের ভার্নেশন অবস্থাটাকে বলবো আর পাতাটাকে বলবো ক্রোজিয়ার এই তো এই দুটো লাইন কেউ যদি পারে তাকে কিন্তু আর পাতা থেকে কোনো কিছু আটকাতে হবে না তাহলে এখান থেকে এই কথাটা আমরা জেনে গেলাম এইবার দেখো পাতা সম্পর্কে তিন নম্বর লাইন পাতার মধ্যে একটা স্পেশাল টিস্যু থাকে যেটার নাম ট্রান্সফিউশন টিস্যু ভাইয়া এইটা শুধুমাত্র এরকম নগ্নবীজ উদ্ভিদের থাকে অন্য উদ্ভিদে থাকে না যেহেতু এটা একটা ব্যতিক্রম যেহেতু এটা একটা ব্যতিক্রম পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে সাইকাসের পাতায় এমন কোন জিনিস থাকে যেটা আম গাছের পাতায় থাকে না জাম গাছের পাতায় থাকে না কাঁঠাল গাছের পাতায় থাকে না সেটার উত্তর হলো একটাই সেই উত্তরটার নাম হলো ট্রান্সফিউশন টিস্যু তাহলে উত্তর কিন্তু একটা তুমি তাকায় দেখো ট্রান্সফিউশন টিস্যু এইটা কি করে ট্রান্সফিউশন নামটা শুনেই বলা যাচ্ছে তোমরা কি শব্দের কখন শুনেছ ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমাদের শরীরে যে রক্ত দেওয়া হয় আমাদের শরীরে এই রক্ত দেওয়াটাকে বলা হয় ব্লাড ট্রান্সফিউশন বুঝতে পারলাম তো এই যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ট্রান্সফিউশন টিস্যু ট্রান্সফিউশন মানে সংযোগ তো পাতার মধ্যে একটা স্পেশাল টিস্যু থাকে যেটা দিয়ে সে পাতাটা শরীরের বিভিন্ন অংশের সাথে সংযোগ রক্ষা করে তাহলে এইটুকু আমরা ইনশাল্লাহ এইটুকু জেনে গেলাম পাতা থেকে আর কি পড়তে হবে সাইকাসে এই রকম পাতা ছাড়াও এই সাইকাসের এই পাতাটাকে বলা হয় দেখো সাইকাসের এই পাতাটাকে বলা হয় যৌগপত্র এটা ছাড়াও আরেকটা থাকে স্বল্পপত্র বা স্কেল লিফ হুম স্কেল লিফ তোমরা এটা আমরা ভাইয়া এটা বুঝতে চাই আমরা এটা বুঝি না লেটস গো ফর ইট চলো আমরা এটা তো এখানে এইখানে একটা শব্দ বলা হয়েছে ফলিয়েজ লিভ এবং আরেকটা বলা হয়েছে স্কেল লিভ তো ফলিয়েজ লিভ মানে সবুজ পাতা পূর্ণাঙ্গ সবুজ পাতাকে বলা হয় ফলিয়েজ লিভ তাহলে এখানে দেখো সাইকাসের পাতা কয় রকম একটা হল যেই পাতাটা ছবি তুমি আঁকছো সবুজ পাতা পর্ণ পর্ণপত্র পর্ণপত্র মানে সবুজ পাতা সবুজ হেলদি স্বাস্থ্যবান পাতা আর স্বল্পপত্র ভাইয়া এটা কি জিনিস তো এটা যতদিন আমি নিজে দেখিনি ততদিন আমি নিজেও বুঝতে পারিনি আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি স্বল্পপত্রটা কীরকম হয় একটা ছবি দেখলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব তোমরা নিজেরা সারা জীবনে যারা গাছ দেখেছো তারা স্বল্পপত্র একবার না একবার দেখার কথা তারপরও লেট মি আমি তোমাদেরকে একটা ভালো ছবি আমি তোমাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করছি ওয়েট ফর এ হোয়াইল গো ফর গোয়িং ফর আ গুড আ গুড পিকচার যদিও স্বল্পপত্রের খুব ভালো ছবি যে এখানে দেওয়া আছে সাইকাসেরটাই দেখা যাবে তা না আমরা সাইকাস ছাড়া বাকিগুলো আসলে আরও ভালো ভালো ছবি ইন্টারনেটে আছে সো লেটস গো ফর দ্যাম সাইকাসের স্বল্পপত্রটা দেখাটা কিছুটা কঠিন সো আমরা তার চেয়ে এমনি স্বল্পপত্র স্কেল এইটা একটা ভালো ছবি ওকে যদিও এটা বুঝে তোমরা বুঝে উঠবা কিনা জানি না দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না সো দেখো এইখানে সবুজ পাতাগুলোর পাশে তোমরা যদি খেয়াল করো কিছু কিছু জায়গায় বাদামি 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 কিন্তু এটা কিছুটা ঝাপসা এই ছবিটার কারণে এটা কিছুটা ঝাপসা লেট মি গো ফর গো ইট এগেইন আমরা যদি আরেকটা ভালো ছবি দেখতে চাই আরেকটা ভালো ছবি দেখতে চাইলে এইটা এইটার মধ্যে আমরা এটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না এই ছবিটাই ভালো এখন এই ছবিটা ডাউনলোড করি আমি দাঁড়াও এই ছবিটা ডাউনলোড করি রেডি হ্যাঁ এইখানে আমি জানি না কতটুকু দেখতে পাচ্ছ মনে হয় অনেকটাই দেখা যাচ্ছে তাকায় দেখো সবুজ পাতা সবুজ পাতা ছাড়া এই যে জায়গায় জায়গায় বাদামি হয়ে আছে এটা এক্সট্রা এটাকে বলে স্বল্পপত্র স্বল্প বা স্কেল স্কেল মানে কি স্কেল মানে শক্ত 
স্কেল মানে শক্ত এই পাতাগুলা শক্ত শক্ত হয় এবং এগুলো এমন না যে এগুলো দিয়ে এগুলোতে শালুক সংশ্লেষণ হয় এগুলো প্রতিরক্ষার জন্য থাকে এইগুলো থাকে হলো প্রতিরক্ষার জন্য পাতার নিচের এক ধরনের ছোট পাতা ইবনুল যা বলেছে একদম সত্যি এটাই সত্যি হ্যাঁ তাহলে দেখো এখানে বলেছে আরেক ধরনের পাতা তাহলে সাইকাসের পাতা কয় ধরনের সাইকাসের পাতা দুই ধরনের এগুলোর কাজকে প্রতিরক্ষা করা কাকে প্রতিরক্ষা করা ওই যে মেইন পাতার ছোট বেলাটাকে মুকুলকে দেখো প্রতিরক্ষা করে রাখা সো এত গভীর থেকে আসলে কোনো প্রশ্ন আসবে না তোমার এখান থেকে আসলে তেমন প্রশ্ন আসবে না এইটুকু যদি আমরা জানি দ্যাটস এনাফ সাইকাসের পাতা থেকে চারটি লাইন বলো এক নম্বর লাইন সাইকাসের পাতা দুই রকম একটা হলো যৌগিক পাতা আর একটা হলো স্বল্পপত্র পক্ষল যৌগিক তাহলে পক্ষল যৌগিক আর স্বল্পপত্র পক্ষল যৌগিক পাতার ভেতরে থাকে হলো ট্রান্সফিউশন টিস্যু আর এই পাতাটা ছোটোবেলায় থাকে এটা নাম হয় ক্রোজিয়ার আর এই অবস্থাটাকে বলা হয় সার্সিনেট ভার্নেশন তাহলে পাতা নিয়ে চারটা লাইন আমি সবাইকে ক্লিয়ার করে বলে দিলাম আশা করি সবাই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি রাইট ওকে ক্রিসমাস ট্রিতে তোমরা দেখেছিলাম ঝাউ গাছের পাতার মতো হ্যাঁ অনেকটা ঝাউ গাছের পাতার মতো দ্যাটস ট্রু তাহলে ডান আমরা তাহলে এই সাইকাসের পাতা নিয়ে আর কোনো আলোচনা করব না দেখতে কেমন পাতা নিজের নিজেরা সাইকাস একটা গাছ দেখলেই আমরা বাস্তবে দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেকেন্ড পয়েন্ট সাইকাসের মূল দেখো তো ভাইয়া সাইকাসের মূলটাকে বলা হয় কোলারয়েড মূল এবং এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে অস্থানিক কোলারয়েড মূল তাহলে কোরালয়েড মূল তো আমরা সামনের দিকে যাব এখানে শব্দটা আমাদেরকে আগে ভাঙতে হবে কোরালয়েড আচ্ছা তোমাদেরকে আমি পড়িয়েছি কোনো কিছু শেষে যদি অয়েড থাকে অয়েড কোনো কিছু শেষে অয়েড মানে কি বলো তো কমেন্ট করে জানাও হোয়াট ডাস ইট পিন বাই অয়েড এটা কেটে দাও ইয়েস ভেরি গুড খালিদ বিন রশিদ অয়েড শব্দের অর্থ মত কোনো কিছু শেষে যদি মনে করো আমার নাম সজীব তো আমি বললাম যে সজীব অয়েড তাহলে সজীব অয়েড মানে হলো সজীবের মতো তাই না মনে করো তোমার নাম হলো খালিদ খালিদ অয়েড তার মানে খালিদের মতো এখানে মনে করো তাহমিদ আজাদ তাহলে আজাদের মতো কি আজাদের মতো আজাদ অয়েড ওকে যেমন সাদিয়া জারিন জারিন অয়েড জারিনের মতো বুঝতে পেরেছি কারো শেষে অয়েড লাগাই দেওয়া মানে ওর মতো তাহলে কোরাল অয়েড মানে কি কোরালের মতো তাহলে কোরাল কি জিনিস কোরালের মতো এখন কোরাল মানে কি কোরাল হলো ইংরেজি শব্দ সেটার বাংলাটা এই জায়গায় লেখা আছে কোরালের বাংলা হলো প্রবাল তাহলে এটা হলো প্রবাল প্রবাল কি জিনিস আমরা সাধারণ মানুষ আমরা প্রবাল মানে মনে করি প্রবাল মানে পাথর প্রবাল মানে আসলে ঠিক আছে প্রবাল পাথর কিন্তু প্রবালগুলো আসলে জীব প্রবালগুলো কোন পর্বের জীব নিডারিয়া পর্বের জীব প্রবাল হলো নিডারিয়া পর্বের জীব নিডারিয়া পর্বের অসংখ্য জীব এই প্রবালগুলো তৈরি করে প্রবালের ভেতরে লাখ লাখ কোটি কোটি জীব বাস করে এবং তারা একটা বাসস্থান তৈরি করে এই জীব এবং ওই বাসস্থানটাকে একসাথে বলা হয় প্রবাল বুঝতে পারলাম এবং বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম হল সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিনে গিয়ে তুমি যে পাথরগুলোতে বসে থাকো ওইগুলো আসলে অসংখ্য জীবের বাসস্থান এখন তুমি যে পাথরটাতে বসো সেটাতে কোনো জীব থাকে না কারণ সেটা সমুদ্রের পাড়ে চলে আসে সব জীব অলরেডি মরে ভূত মরে ভূত কারণ এগুলো সমুদ্রের পাড়ে বা সমুদ্রের ধারে চলে আসছে যেগুলো গভীর সমুদ্রে সেইগুলাতে কিন্তু জীব বাস করে কীরকম ভাইয়া এটা কি বললেন এটা আমরা অনেকেই জানি না বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ যে সেন্ট মার্টিন এটা তো তোমরা অনেকেই জানো আশা করি তাই না সো একটা ছবি দেখলেই বুঝে যাবা এই প্রবাল এই যে দেখছো এইগুলা হলো প্রবাল এবং এই এগুলা কিন্তু জীব এগুলা কিন্তু ভাইয়া পাথর না এখন এটা যেই জায়গায় লাগানো আছে ওইটা একটা পাথরের মতো খোলস হয়ে গেছে সো এইগুলা কিন্তু প্রবাল এই যে দেখো এইটা হলো প্রবাল হাও প্রবাল লুকস লাইক আমরা যেটাকে প্রবাল মনে করি আমরা যে পাথরের উপর বসে ওটা কিন্তু মূলত ওর থাকার জায়গাটা কিন্তু সমুদ্রের নিচে গেলে এই অসাধারণ জিনিসটা দেখা যায় আমার জীবনের আরেক একটা স্বপ্ন হলো যে মালদ্বীপ বা এই সকল জায়গায় গিয়ে একটা এরকম সি ডাইভিংয়ে যাওয়া এবং এই প্রবালগুলোর জীবনে নিচ চোখে দেখা দুনিয়া তার কয়দিন বেঁচে থাকব তো এটা দেখা এবং এই মাছগুলো আমার কানের পাশ দিয়ে চলে যাবে আমি সেগুলো অনুভব করব এটা একটা আমার জীবনের ইচ্ছা তো দেখো এই রকম তাহলে এইটা দেখো এই যে ছবিটা এই ছবিটার মতোই একটা ছবি তোমার বইয়ে দেওয়া আছে কোরালের মতো তাহলে সাইকাসের মূলটা কিসের মতো কোরালের মতো তুমি যদি একটা পেজ পরে একটু নিচের দিকে তাকাও এই যে দেখো সাইকাসের মূলের একটা ছবি দেওয়া এই মূলের ছবিটা এগুলো পরীক্ষায় আসবে না বা এটা এটা দিয়ে দিতে পারে যে এই সাইকাসের এই মূলটা দিয়ে দিল গ নাম্বার প্রশ্ন করলো যে সাইকাসের এই মূলটাকে কেন কোরালয়ের মূল বলে এবং সাইকাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখো বা সাইকাসের গঠন বৈশিষ্ট্য লেখো এরকম একটা প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে কথাটা ক্লিয়ার ডান ওকে সেন্ট মার্টিনের ট্রিপ চাই কিরে তুই পনেরোশো টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে আবার সেন্ট মার্টিনের শিপ চাষ 
ঢাকা থেকে সেন্ট মার্টিনের ভাড়াই তো পনেরোশো তো ঠিক আছে তোকে আমি রেখে আসতে রেখে আসবো নিয়ে আসতে পারবো না তোরা বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না মানে কি চাইলি তুই এটা বল ভাইয়া আমিও মালদ্বীপ যেতে চাই তোকে কি আটকায় রাখছি বায়ো পিকনিক হ রে হ তোরা ঠিক আছে তোরা দশ হাজার করে টাকা দিয়ে আমি তোদেরকে সেন্ট মার্টিনে নিয়ে যাচ্ছি কোনো সমস্যা নেই দশ হাজার দিয়েও হবে না তো আসলে দশ হাজার করে দে কোনো সমস্যা নাই ভাইয়া তাই বলি কতদিন বেঁচে থাকবো শুধু পড়ালেখাটা ছোট্ট জীবনটা নষ্ট করে দিই আমরা হ্যাঁ প্রথম পঁচিশ বছর পড়ালেখা করলে বাকি জীবনটা আনন্দের সাথে বেঁচে থাকতে পারবি আর নাহলে বাকি জীবনটা পাঁচ হাজার দিলে হবে পদুন তোকে ফ্রিতে নিয়ে যাবো আমি যা পদুন রয় তুই ফ্রি ওকে চলো চলো আমরা সামনের দিকে সামনের দিকে যাই এইবার চলো আমরা কোথায় ছিলাম হ্যাঁ কোরাল ওয়েট মূল তাহলে মূলটা দেখতে কিসের মতো কোরালের মতো কেন এরকম হয়ে যায় দেখো সাইকাসের মূলটা কিন্তু প্রথমে ভালোই ছিল দেখো প্রথম প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধান মূল থাকে কিন্তু এইটা স্বল্প স্থায়ী একটা সময় এই মূলটা নষ্ট হয়ে যায় পরে সেখানে অস্থানিক মূল তৈরি হয় তোমরা এরপর এরপর প্রশ্ন করবা ভাই অস্থানিক মূল কি যেহেতু আমরা সামনে মূল টপিকে যাব তখন আমরা মূলের এটা নিয়ে আলোচনা করব হুম আচ্ছা এই অস্থানিক মূলটাকে এরপর বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া যারা কিনা সায়নো ব্যাকটেরিয়া পরিচিত তারা এসে আক্রমণ করে এবং তারা এসে আক্রমণ করে মূলটাকে নষ্ট করে দেয় তাহলে নষ্ট কমেন্ট বক্স ফেসবুকে কেউ কমেন্ট টমেন্ট করো না আমরা পড়ালেখা করছি দেখো অস্থানিক মূলটাকে নষ্ট করে কে নষ্ট এবং এনা বেনা এনা বেনা বানানটা দেখো এনা বেইনা বি এ ই এনে তাহলে তুমি উচ্চারণ করো নষ্ট এনা বেইনা তাহলে আর বানানটা ভুল হবে না নষ্ট এবং এনা বেইনা এসে তাকে নষ্ট করে যদি আমি একটা ছোটোবেলায় মুভি দেখেছিলাম সিনেমা হলে ওরা আমাকে ভালো হতে দিল না বা এরকম কিছু একটা এটা আমি দেখিনি বা শান্ত কেন মাস্টার মাস্তান তো শান্তকে মাস্তান করছিল একদল মানে একদল মানুষ ওকে নষ্ট করেছিল তো এই যে সাইকাসের মূলটাকে নষ্ট করে কে যদি প্রশ্ন আসে নষ্ট করে নষ্ট ওর নামেই তো নষ্ট তাহলে নষ্ট আর এনা বেনা ওকে নষ্ট করে ফেলে বুঝতে পারলাম এবং নষ্ট করে মূলের আকৃতিটা বদলায় দেয় ফলে ওটা দেখতে কোরালের মতো দেখায় এই জন্য এটাকে বলে কোরালয়েড মূল কোরালয়েড মূলের আরেকটা নাম হলো রুট টিউবারকল তোমরা বলবা যে ভাই এটা আবার কেমন নাম তো রুট মানে তো মূল রুট শব্দের অর্থই তো মূল তোমরা সবাই জানো টিউবারকল রুট টিউবারকল টিউবারকল শব্দের অর্থ এরকম ফোলা ফোলা টিউবারকল মানে হলো ফোলা ফোলা ধরো এই গেল একটু ফোলা এটা একটা টিউবারকল এই গেল একটু ফোলা এটা একটা টিউবারকল তো পুরো মূলটাই যেহেতু ওরকম ছোটোখাটো ফোলা ফোলা জায়গা দিয়ে তৈরি হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় রুট টিউবারকল তাহলে সাইকাসের মূল নিয়ে আমাদেরকে তিনটা লাইন শিখতে হবে নাম্বার ওয়ান সাইকাসের প্রধান মূলটা স্বল্প স্থায়ী সেটা নষ্ট হয়ে সেখানে অস্থানিক মূল তৈরি হয় নাম্বার টু সে অস্থায়ী মূল বা অস্থানিক মূলটাতে নষ্ট এবং এনা বেনা এসে সেটাকে নষ্ট করে সেটার আকৃতি বিকৃত করে দেয় ফলে দেখতে সেটা প্রবাল বা কোরালের মতো হয় সেই জন্য সেই জন্য কি বলে ওটাকে মূলটা বিকৃত হয়ে প্রবালের মতো হয় কোরাল এই জন্য এটার নাম কোরাল ওয়েট মূল এবং এটার আরেকটা নাম রুট টিউবারকল কথা ক্লিয়ার ওকে এটাকে আমি প্রত্যেক দিন করতে পারবো এটা ফাইনাল করে দিয়ে যাবে এটা আমি মাঝখানে ভুলে গেছিলাম আমার করতে পারিনি সো ডান ভাইয়া নারিকেল গাছ তো আবৃত বিজি উদ্ভিদ বা নারিকেল গাছে লিফ স্কার দেখা যায় কেন এমন তো না যে দেখা যাবে না মানে এটা তো এমন কোনো কথা নেই যে লিফ স্কার আমরা কি একবারও পড়িয়েছি আমি কি একবারও পড়িয়েছি লিফ স্কার শুধুমাত্র নগ্নবীজি উদ্ভিদে পাওয়া যাবে না এই যে এমন তো আমরা এখানে কিন্তু এমন কিছুই পড়াচ্ছি না যেটা শুধুমাত্র নগ্নবীজি উদ্ভিদে আছে আবৃত বীজ উদ্ভিদে নাই যেই পয়েন্টগুলা স্পষ্ট পার্থক্য সেই পয়েন্টটা তো পড়াই দিয়ে পড়ায় পড়াই দেওয়া হয়েছে সেটা হলো গর্ভাশয় নাই বাকি সব তো বাকি সব পয়েন্ট তো একই তাই না আজকে লাইটিং সেট আপটা জোস থ্যাংক ইউ সো মাচ ওদের আজকে লাইটিং সেটা পছন্দ হয়েছে এর আগের দিন যেটা হতো আমাদের হোয়াইট বোর্ডটা মানে আলোয় একদম উদ্ভাসিত হয়ে যেত অস্পষ্ট মনে হতো আশা করি যে এখন থেকে এই লাইটিং সেট আপটাই পারফেক্ট হয়েছে রাফিদ থ্যাংক ইউ ওকে তাজ এমডি তাজমিম রুখনান আমি এই বিষয়ে তোমাদের সাথে জানাবো যে কবে নাগাদ আমরা মেডি ফিজিক্স আর মেডি কেমিস্ট্রি লঞ্চ করতে পারবো আমি জানাবো ঠিক আছে অতিরিক্ত আলো ছিল হ্যাঁ পুরো রুমটাই আমাদের সাদা হয়েছিল তো তার উপর আমাদের চার পাঁচটা লাইট সব মিলাই মনে হচ্ছে যেন আমি আলোর সাগরে ঢুকেছি এখন চার পাঁচটা আমরা কালো করে ফেলছি এখন মোটামুটি ভালো ঠিক আছে রেডি চলো সাবাস এইবার আমরা সামনের দিকে আগাই এখানে কোন এক বদ্ধ এসে একটা কমেন্ট করছে 
কে কোথায় আটকাই জানি না তো ফাইল ভাই আটকাই কমেন্টে তোরে পাইলে খবর আছে তোরা মানে ফাইজলামি করতেছিস তাহলে ডান আমরা এটুকু জেনে গেলাম রাইট ওকে এইবার তাহলে কি কি পড়লাম আমরা শুরুতে সাইকাসের পাতা পড়লাম এবং তারপর আমরা কি পড়লাম সাইকাসের মূল পড়লাম সাইকাসের পাতা এবং মূল দুটাই কিন্তু আমাদের জানা হয়ে গেল আর পয়েন্ট নাম্বার আট কালকেই পড়াইছি দেখি তো কার কার মনে আছে দেখি এইটা যদি পরীক্ষা লাইভ কোয়েস নাম্বার টু দেখি কে সবার উত্তর করতে পারে রেডি দেখি কে সবার উত্তর করতে পারে সাইকাসে কোন তৈরি করে কে সাইকা সেটাই প্রশ্ন তাসনিয়া এবং সোহাগ উত্তরটা যদি কারো সঠিক হয় সেটার নাম হলো একমাত্র এবং একমাত্র তাসনিয়া বাকি সবগুলা তোরা যে পড়ালেখা করিস না মাইক্রো স্পোর আর মাইক্রো স্পোরোফিল কি একই জিনিস একই জিনিস মোটেই না দুইটা সম্পূর্ণ আকাশ থেকে আলাদা অসাধারণ তাসনিয়া তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আর এখানে হিমেল সাব্বির যারা যারা উত্তর দিয়েছ ঠিক আছে এখানে এখানে যারা ফারিহা যারা এখানে উত্তর দিচ্ছ যে এইখানকার লাইভ কুইজ নাম্বার টু কথা সত্য তাহলে এইটা হলো পুং রেনু পত্র যারা বাংলায় লিখছ ঠিক আছে পুং রেনু পত্র বা মাইক্রো স্পোরোফিল পুং রেনু পত্র বা মাইক্রো স্পোরোফিল তাহলে এটাই সত্য তোমরা কিন্তু এটা পারলা না অনেকেই পেরেছে যারা ভালো ইনশাল্লাহ রেডি ঠিক আছে চলো সামনের দিকে আগাই আমরা এইবার তাহলে এটা একটা ভালো প্রশ্ন ছিল এবং এইটাই কিন্তু কেন এটা আলোচনা করলাম কারণ এই যে আট নাম্বার পয়েন্ট আর গতদিনই পড়াইছি এদের জনুক্রম হেটারো স্পোরিক মানে অসম হেটারো কথাটা যেখানেই পাবা অসম যৌন অজনের মেগা মাইক্রো স্পোর তৈরি হয় আর একটা মেগা স্পোর হলো স্ত্রী মাইক্রো স্পোর হলো পুরুষ আর সাইকাসের শুক্রাণু সর্ববৃহৎ লাটিমের মতো দেখতে সচল বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার বিশ বা একুশ এই প্রশ্নটা আসছে সাইকাসের শুক্রাণু কীরকম লিখে রাখতে পারো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এবং সাইকাসের শুক্রাণু তোমরা যারা এই পর্যন্ত দেখো নাই জাস্ট একটু চোখটা খোলো চোখটা খুলে একবার দেখে নাও সাইকাসের শুক্রাণু এই যে দেখো মনে হচ্ছে ছোট্ট একটা লাটিমের ছবি লাটিম মনে আমি ছোটবেলায় লাটিম ঘুরাতে পারতাম এই যে মনে হচ্ছে এভাবে ঘোরায় এইভাবে ছুঁড়ে মারি দেখো সাইকাসের শুক্রাণু জাস্ট পিওর লাইকা লাটিম তাই না পরীক্ষায় প্রসারে আসবে সাইকাসের শুক্রাণু দেখতে কেমন উত্তর হলো লাটিমের মতো কথাটা কি ক্লিয়ার তাহলে ডান আমরা জেনে গেলাম ওকে ও আচ্ছা সাইকাসের শুক্রাণু না সাইকাসের জায়েদ খান কালকে তো আমরা এটি আলোচনা করতেছিলাম তাই না সাইকাসের জায়েদ খান জায়েদ খান মানেই ছিল শুক্রাণু ও মাই গড কে এটা আসুরা নাজিম কথা সত্য আসুরা তুমি তো বেশ ভালো তোমার নাম কি আসুরা আসুরা কেমন নাম আচ্ছা ফাইন তো তাহলে কি কি পড়া পড়লাম আমরা সাইকাসের বৈশিষ্ট্য সবগুলো পড়া শেষ আমি কিন্তু বুঝিয়ে বলেছি সাইকাসের স্বভাব কেমন রিডিং পড়ে নিবা ভৌগোলিক বিস্তার ভাই জীবন প্রশ্ন আসবে না রিডিং পড়ে নিবা জীবন প্রশ্ন আসবে না কত বছর আগে এরা দুনিয়াতে ছিল তিরিশ কোটি বছর আগে দুনিয়াতে আসছে তিরিশ কোটি আবারও বললাম গতকালকেও বলেছি তুমি কল্পনা করতে পারতো না তিরিশ কোটি মানে কত উদ্ভিদটা দেখতে কীরকম স্পোরোফাইট মূলকাণ্ড পাতা আছে দেখতে অনেকটা তাল জাতীয় বাকি যে পয়েন্টগুলো এগুলো আসল বাকি যে পড়া এগুলো পড়ে লাভ নাই আমি যা পড়ালাম দ্যাট সিট এখান থেকে দুনিয়ার সব পরীক্ষায় কমন চলে আসবে সব পরীক্ষার জন্য এনাক এর বাইরে আর কোনো লাইন না পড়লেও চলবে ঠিক আছে ওকে সাইকাসের পাতা অলরেডি আমি পড়িয়ে দিয়েছি দুই রকম পাতা একটা পাতা পক্ষল যৌগিক আর একটা পাতা হলো স্বল্পপত্র এই দুটা কথা জানবা আচ্ছা আর পাতার র্যাকিস কি জিনিস তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া পাতার র্যাকিস কি আচ্ছা র্যাকিস কি জিনিস এটা তোমাদেরকে বলাটা তো আমার দরকার আমার মনে হয় যে আমার এটা বোঝানো তোমাদেরকে দরকার সো র্যাকিস পাতার র্যাকিস পাতার র্যাকিস কি জিনিস সেটা ছবি দেখাই দিই তাহলে আর কোনো দিন ভুলবা না বা একবার বুঝে গেলেই হয় আসলে সো র্যাকিস হলো এই যে মাঝের এই দণ্ডটাকে বলে এটা সাইকাসের পাতা এইটা সাইকাস উদ্ভিদের পাতা মাঝের এই দণ্ডটাকে বলে র্যাকিস র্যাকিস কিছুই না এইটা রাইট নারিকেল গাছের যে কোনো গাছের পাতার মাঝের দণ্ডটাকে বলা হয় রাইট ঠিক আছে ইন্দ্রর ভাই অসুরা ম্যাট চোদ্দো পনেরোতে আসছিল এটা ওকে ফাইন রেডি তো চলো সামনের দিকে আগাই এইবার আমরা ট্রান্সফিউশন টিস্যু এইখানে ট্রান্সফিউশন টিস্যুর কাজ কি তাকায় দেখো ট্রান্সফিউশন টিস্যু 
পার্শ্বপত্র কে পার্শ্বীয়ভাবে পানি পরিবহন করা এই টিস্যুর কাজ দেখো পাতার মধ্যে পানি পরিবহন করা এটা যদি এমসিকিউ আসে তাহলে ট্রান্সফিউশন টিস্যু দেখো পাতার মধ্যে পানি পরিবহন করা এই টিস্যুর কাজ এখান থেকে এটাই এমসিকিউ আসবে ট্রান্সফিউশন টিস্যুর কাজ কি পাতার মধ্যে পার্শ্বীয়ভাবে পানি বহন করা পার্শ্বীয় মানে প্যারালালি প্যারালালি এখানে ওই সাইড দিয়ে পানি বহন করে জীবন্ত জীবাশ্ম গতকালকে পড়িয়েছি এটা তোমার এখন নিজের কাজ কেন এটাকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে ওর সাথে সবাই হারাই গেছে শুধুমাত্র ওই টিকে আছে তার মানে ও নাম ওই টিকে আছে ওর নাম জীবন্ত জীবাশ্ম তাহলে কাকে বলে জীবাশ্ম কাকে বলে জীবন্ত জীবাশ্ম এটা তুমি অলরেডি পারো এটা কিন্তু আগের দিনে পড়ানো হয়েছে নতুন করে পড়াবো না সাইকাসের সাথে ফার্নের কি বই কি মিল আছে দেখো পাতার মধ্যে দেহের মধ্যে সবগুলাই মিল ঠিক আছে এবং সব কিছুতে পুরোপুরি পুরোপুরি সব কিছুতে পুরোপুরি মিল তো এই যে সব কিছুতে পুরোপুরি মিল এই মিলটা আমাদেরকে জানতে হবে তো এই মিলগুলা এটা তার মানে কি আমরা যখন ফার্ন চ্যাপ্টারটা পড়বো এক্সট্রা সিলেবাসে এই জিনিস কিন্তু আমাদের জানা থাকা লাগবে বা এই জিনিস আমাদের পড়া শেষ ডান সাইকাসের কেস কিন্তু অলমোস্ট ক্লোজ হয়ে যাবে আগামী পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাইকাস শেষ হয়ে যাবে কারণ এইটা কিন্তু পড়া শেষ দুই মিনিটের মধ্যে সাইকাস শেষ হয়ে যাবে সাইকাসের প্রজনন ভাইয়া সাইকাস কিভাবে বংশ বিস্তার করে মানুষ কিন্তু শুধুমাত্র একভাবে বংশ বিস্তার করতে পারে মানুষ বিয়ে করে এবং বাচ্চা জন্ম নেয় আর কোনো গতি নাই হ্যাঁ বিয়ে না করেও বাচ্চা জন্ম হতে পারে বা সহজ ভাষায় বাচ্চা জন্ম হয় আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো তো তোমরা যৌন জনন বলতে কি বুঝো আমাদের ছেলে পেলের প্রিয় শব্দ কিন্তু যৌন জনন সবাই শব্দটা খুব পছন্দ করে কিন্তু আসল অর্থ কিন্তু কেউ জানে না দেখে বলো তো যৌন জনন কাকে বলে রেডি তোমাদের কার কি ধারণা বলো হারাম বিয়ের আগে বাচ্চা এইগুলো কালকেই পড়াইছেন হ্যাঁ দেখি বলো যৌন জনন আসলে বলে কাকে তাসনিয়া এই তুই তো দারুণ শাহিদুল হক সোহাগ খালেদ বিন রশিদ সাফা মারিয়া অর্পা শ্রেষ্ঠ রয় আল লাবিব জয় এম এইচ রাহাত তুই এত ভালো ছেলে তুই যৌন জনন কেটেই জানিস না কিরে তোর কি আজকে জন্ম হয়েছে নাকি প্রান্তিক ধর আমার এখানে একজন বলছে যে তুই নাকি ভং ধরতেছিস জগতে সৃষ্টি হবে যে জন জন কি বদরুল আমিন ভাইয়া বায়োলজিতে ফিরে আয় তুই তো দার্শনিক হয়ে গেছিস অসাধারণ ওয়ে ব্যাপে যে বাচ্চাগুলো আছে এরা প্রত্যেকেই সঠিক উত্তর দিচ্ছে আর ফেসবুকে একজন ওই পর্যন্ত সঠিক উত্তর দেয়নি মানে এ শুধুমাত্র এল আর সাব্বির ব্যাপারটা আমাকে খুব অবাক করলো যে এরকম পার্থক্য কেন মানে ওয়ে ব্যাপে যারা আছে সবাই সঠিক উত্তর দিল ফেসবুকে যারা আছে তোরা কেউ ঠিকঠাক মতো সঠিক উত্তর দিতে পারলি না হাস্যকর মাত্র দুইজন তাহলে যৌন জনন কিছুই না তোমাকে যদি বলে তোমার ব্রেনে অনেক রকম অনেক রকম ছবি অনেক রকম ভিডিও কল্পনায় আসতে পারে কিন্তু ওগুলা কিন্তু যৌন জনন না ওগুলো যৌন জননের প্রসেস একটা হতে পারে কিন্তু যৌন জনন পানির মতো সিম্পল এই যে শুক্রাণু আর এই যে ডিম্বাণু মিলে তৈরি করলো জাইগোট যেইখানে এই ঘটনা ঘটবে সেটা নামে যৌন জনন এছাড়া বাকি যত চিন্তা বাকি যত কিছু তোমার মাথায় আসুক এটা কিন্তু যৌন জনন না ঠিক আছে তো যৌন জনন যখন শব্দটা বলবা জনন মানে রিপ্রোডাকশন তো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যখন শব্দটা দুটাই একসাথে আমরা ইউজ করবো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন তখন ভাইয়া শব্দ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট শুক্রাণু আর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জায়গোট তৈরি করবে শুক্রাণু আর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জায়গোট তৈরি করবে এইটার নামই যৌন জনন এবং যেখানে এই ঘটনাটা ঘটবে না ঠিক আছে যেখানে এই ঘটনাটা ঘটবে না যেখানে এই ঘটনা ঘটবে না সেটা কিন্তু যৌন জনন না আমরা সবাই কিন্তু এই প্রশ্নটা করলে স্কুলে যদি কোনো স্যার এই প্রশ্নটা কাউকে করে স্কুলের বাচ্চা কাচ্চাগুলো তো হাসতে হাসতে মাটির মধ্যে লুটায় পড়বে যে স্যার এটা আপনি আমাকে কিভাবে প্রশ্ন করেন স্যার অথচ এখানে কিন্তু লজ্জা পাওয়ার কিছুই নাই দিস ইজ জাস্ট সিম্পল বায়োলজি শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলন এখন তুমি তোমার মাথায় যে আইডিয়াটা সেট হয়ে আছে ভাইয়া সেটা তো মানুষের যৌন জনন মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতি আছে তারা কিভাবে যৌন জনন করছে তাদের শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হচ্ছে না তাহলে এই মিলনটা নামই তো যৌন জনন আর যেখানে এই রকম মিলন হবে না কিন্তু বাচ্চা জন্ম নিবে সেটার নাম অযৌন জনন অযৌন জনন তুমি নিজের জীবনে কতবার অযৌন জনন করিয়েছ বিভিন্ন গাছের তুমি নিজে জানো না একটা গাছের ডাল একটা গাছের ডাল ভেঙে ডাল কেটে তুমি মাটিতে লাগিয়ে দিলা সেখান থেকে নতুন গাছ হলো এটা একটা অযৌন জনন কারণ এখানে কোনো শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলন হয়নি পাথর কুচি এই গাছের পাতাটা তুমি কাটলা ছিঁড়ে নিয়ে মাটির মধ্যে গেড়ে দিলা নতুন গাছ জন্মালো এটা কি জনন অযৌন জনন তাই না অর্ণব মহন্ত বলেছে এটা তো কিছুই না হাসব কেন অর্ণব তোর কাছে যে কোনটা কিছু আল্লাহ মালুম তাহলে ঠিক আছে আমরা 
তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেলাম তাহলে যৌন জননে কি আমরা গতদিন কিন্তু পড়িয়েছি যে কিভাবে শুক্রাণু তৈরি হয় তোমাদের ফ্লোচার অলরেডি দশ জনের মতো আজকে হোমওয়ার্ক জমা দিয়েছে তোমরা যারা হোমওয়ার্ক করতে চাও হোমওয়ার্ক করে ফেলো আর তাহলে এদের এদের সাইকাসের জনন হয় কিভাবে সাইকাসের জনন হয় দুইভাবে একটা হলো যৌন জনন আর একটা হলো অযৌন জনন তাহলে সাইকাসের হয় দুইভাবে যৌন জনন অযৌন যৌন জনন গতকালকেই পড়ানো হয়েছে সো দিস ইজ ডান অযৌন জনন আগে আমি দুই মিনিটে আমরা পড়ে ফেলব তো সাইকাসের অযৌন জনন কিভাবে হয় প্রথম লাইনটাই দেখো শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলন ছাড়া সব ধরনের জনন প্রক্রিয়ায় অযৌন জনন সাইকাসের কাণ্ডে এক ধরনের মুকুল সৃষ্টি হয় এই ছোট্ট মুকুলটাকে তুমি কেটে নিয়ে বা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে আরেক জায়গায় লাগাইলে নতুন একটা সাইকাস গাছ গজাবে কখন এটা ঘটে মার্চ এপ্রিল মাসে ভয়ঙ্কর এম কিউ তাহলে এইটা একটা দারুণ এম কিউ সবাই ভালো করে মার্ক করো যে কখন মার্চ এপ্রিল মাসে তাহলে সাইকাসের মুকুল গজায় কথাটা ক্লিয়ার যেহেতু দেহ অঙ্গের মাধ্যমে এইটা ঘটে এই জন্য এটাকে অঙ্গজ জনন বলে তাহলে সাইকাস দুইভাবে বংশ বিস্তার করে এক ওই যে মাইক্রো স্পোরোফিল আর মেগা স্পোরোফিলের ভিতরে শুক্রাণু ডিম্বাণু সেখানে তারা মিলিত হবে নতুন গাছে জন্ম হবে সেটা একটা যৌন জনন আর একটা শরীর থেকে নতুন একটা ছোট্ট ডাল বের হবে ছোট্ট মুকুল সেটাকে কেটে নিয়ে লাগাই দিবা তাহলে আরেকটা সাইকাস তাহলে সাইকাসের প্রক্রিয়া এই দুই রকম আমরা সবাই বুঝে গেলাম এর বাইরে কিন্তু তেমন কিছু দেওয়া নাই রাইট এইবার শেষের প্যারাটা গতদিন আসলে গতকালকে পড়াই নেই তাকায় দেখো সাইকাসের পুং রেনু জায়েদ খানের বাপ সাইকাসে পুংরেনু জায়েদ খানের বাপ বাতাস দিয়ে উড়ে স্ত্রী উদ্ভিদের কাছে গেল ঠিক আছে এবং সেটা আলটিমেটলি কোথায় গেল এবং তখন আলটিমেটলি জায়েদ খান তৈরি হলো জায়েদ খান দেখতে কিরকম লাটিমের মতো বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট উদ্ভিদ কুলের মধ্যে সর্ববৃহৎ যাই হোক এটা কিন্তু নায়ক জায়েদ খান না এটা যে কোনো জায়েদ খান হতে পারে জাস্ট আমরা মনোযোগ ধরার জন্য এই কথাটা বললাম এবং ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় মিলিত হয়ে জায়গর তৈরি করে এই জায়গর থেকে পরবর্তীতে নতুন সাইকাস তৈরি হয় এইটা পৃথিবীর সবার জন্য সত্যি হ্যাঁ এইখানে যে কথাটা লিখা আছে দুনিয়ার সকল গাছের জন্য এই কথাটা সত্যি মানে উড়ে চলে গেল এটাকে বলে পরাগায়ন এরপর ডিম্বানু আর শুক্রের মিলন হলো বিয়ে হলো এখানে বিয়ের পর বিয়ে হওয়াটাকে বলা হয় বিয়ে হলো এরপর তারা মিলিত হলো মিলিত হওয়াকে বলে নিষেক এবং এই যে নিষেক নিষেকের পর নতুন গাছ জন্মালো তাহলে এইটুকু আমরা জানলাম সাইকাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ভাইয়া এইটা থেকে গত বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে বাপ রে বাপ এখান থেকে ভাইয়া তিনটা লাইন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে আসতে পারে অলরেডি মেডিকেলে আসছে আমি জীবনও আশা করিনি আসবে এক সাই কোন সাইকাসটা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় দুই বার্লি প্রস্তুত করা হয় কোন সাইকাস থেকে তিন সাইকাস পেক্টিনাটা সবজি সবজি হিসাবে কোন সাইকাস চার কচি পাতা পাকস্থলী এবং চর্মরোগের ঔষধ ভাইরে চারটা লাইন যাতে টিটিএম হয় তাহলে একটা হলো সাইকাস সার্সিনালিস একটা রেভলিউটা একটা পেক্টিনাটা আর একটা চর্মরোগের ঔষধ খেয়াল করো যেটা কিনা চর্মরোগের ঔষধ সেইটাই কিন্তু বার্লি প্রস্তুত করা হয় সেটার নাম সার্সিনালিস তাহলে সার্সিনালিস দিয়ে সহজেভাবে মনে রাখতে পারো যে সার্সিন বার্লি খেলে তোমার পেটের পীড়া আর চর্ম বার্লি চর্মরোগের ওষুধ হিসেবে কাজ করে সেটা এক জায়গা থেকে আসে সেটার নাম সাইকাস সার্সিনালিস আর পরীক্ষার মধ্যে আসছিল কোনটা বীজ হিসেবে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় মনে হয় এটা আসছিল আমি এক্সাক্ট মুখস্থ করিনি আমরা ড্রিম নোট দেখলেই পেয়ে যাব কলেজে এক্সামেও আসছে কোয়েশ্চেনটা যে কেউ একটু চাইলে দেখে নিতে পারো আমরা চাইলে ড্রিম নোট থেকে দেখে নিতে পারি তাই না সো এই তো আচ্ছা লেটস গো ফর ইট আমরা চলো দেখি এই চ্যাপ্টার থেকে কি কি এম সি কিউ আসছে চলো প্র্যাকটিস সেশনে যাই আমরা প্র্যাকটিস সেশনে যাই চলো দেখি যা যা পড়াইলাম সেখান থেকে তোমাদের কি অবস্থা যা যা পড়াইছি এই পর্যন্ত এগুলো থেকে তো প্রতিতে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে তোমরা কয়টা পারো লেটস বিগিন চলো দেখা যাক কি রে এটা সহজে স্কল করা যায় কিভাবে বলতো ইয়েস ভাবা যায় যেটা মাত্র পড়ালাম এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে রেডি সেট গো বলো দু হাজার বিশ একুশ সালে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কুইক ওয়াও তাসনিয়া এই তোর ওয়ে ব্যাপে ক্লাস করিস না কেন যে সাতানব্বই জন ফেসবুকে আসিস তোরা ওয়ে ব্যাপে আসতেছিস না কেন হোয়াই তোরা ওয়ে ব্যাপে আসতেছিস না 
মানে এরা তো অলরেডি উত্তর দিয়ে শেষ আর ওখানে কেবল উত্তর দেওয়া শুরু হলো ইবনল বদরুল নাহিদ তাই না ওরা টাঙ্কি মারতে ওখানে থাকে কি কি উল্টা পাল্টা কথা বলি সেগুলো রোকসানা আক্তার নেক্সট ক্লাস করব আজকে কি তুই বিদায় নিচ্ছিস নাকি আমাদের কাছ থেকে তাহলে দেখো হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দিলাম এইটা আসছে তাই না চরমরুগ উপশম সার্সিনালিস তোরা তো সবাই পারিস দেখা যাচ্ছে সব তো আগুন পোলা পান রে খুব ভালো তাহলে চলো দেখি তো পরের প্রশ্নটা পারা যায় কিনা ড্রিম নোট এখনো দেয়নি এত সহজ ঠিক আছে দেখি আচ্ছা এটা তো এখানকার প্রশ্ন না এই প্রশ্নটা এখানকার না ইয়েস তাকায় দেখো নিচের দিকে প্রশ্ন নাম্বার তিন তাকাও কি সুন্দর ডিজাইন এত সুন্দর ডিজাইন বই তুই কিন্তু বাংলাদেশে পাবি না অদ্ভুত অদ্ভুত ওই ব্যাপে পোলাপান তো সব একটা এক একটা আগুন ওই ব্যাপে ক্লাস করতে সমস্যা হয় আর হাম আল জায়ান নেক্সট ক্লাস করব ওই ব্যাপে আজকে বাহির থেকে ক্লাসে ঢুকছি তাই ওই ব্যাপে যাইনি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সবাই পারলা সাইক এটা শস্য কি ধরনের হ্যাপ্লয়েড ভাইয়া মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা উনিশ বিশ আমি আবারও বলছি আমি এই তিনটা সাইকেলে চারটা সাইকেলে যা পড়াবো একটা প্রশ্ন মাটিতে পড়বে না সব কামান কামান চলে আসবে কামান ওকে দেখি তো এখান থেকে আর কোনো প্রশ্ন আসছে নাকি চলো দেখি ইয়েস এসেছে গো ফর ইট প্রশ্ন নাম্বার ছয় দেখছো তোমরা তো পুরো আগুন যা যা পড়াইছি যা যা বুঝিয়েছি তাই কিন্তু প্রশ্ন সাইকাসের উদ্ভিদের শস্য হ্যাপ্লয়েড সেরা সবাই উত্তর দিচ্ছ ডি তোমরা তো পুরো আগুন করা 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 ঠিক আছে দেখি আর কোনো প্রশ্ন আসছে নাকি তাহলে তিনটা টপিক তোমরা নিজেরই দেখতে পাচ্ছ যে কি কি প্রশ্ন এসেছে এটা স্ক্রল করতে মাঝে মাঝে ঝামেলা হচ্ছে এটা উত্তর দাও দশ এগারো সালে আসছে নাহিদ এমন উত্তর এমন করো না নাহিদ আমি কিন্তু তোমাকে ওয়েব অ্যাপ থেকে সরাই দিব সবাই একবার করে উত্তর দিবা ভাইরে এখানে আমাকে দেখায় লাভ কি তুমি পারতেছো এটাই তো বেশি ইসরা তেনি খুবই ভালো খুবই সুন্দর সেকুয়া গাইগান সি তাই না কোনটা জিমনো স্পার্ম ভেরি গুড ভেরি ভেরি গুড সাবাস লাস্ট তাহলে এগুলো সব আমাদের পড়ার মধ্যে হুম ইয়েস নাও সাতানব্বই আটানব্বই বাইরে কত আগের প্রশ্ন দিয়ে রাখছি দেখ এইবার দুই রকম মতামত দেখা যাচ্ছে বৈশিষ্ট্য নয় বলছে নয় পারিস ভেরি গুড তাহলে দিন ইসেক হয় না এখানে তো জায়েদ খান আসবে না তাই না গতকালকের আমাদের হিসাব এখানে জায়েদ খান নাই সো দ্যাটস ইট সো তাহলে আমরা সুন্দরভাবে জেনে গেলাম এই চ্যাপ্টার থেকে অতীতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলো এসেছিল আচ্ছা এইবার দেখো ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার এই প্রশ্নটা তুমি পারো কি না দেখো তো সতেরো আঠেরো সালে ডেন্টালে আসছে পারো কি না 
তোর তো আগুন ওই ব্যাপারে প্রলাপান তো দেখি একদম বলা মাত্র সবগুলো উত্তর করে পাগল বানায় ফেলতেছে সেরা আসাদুজ্জামান তুই এতক্ষণ পর আগেরটার উত্তর দিচ্ছিস ফেসবুকে তোরা নেক্সট দিন থেকে চেষ্টা করবি সবাই ওই ব্যাপারে চলে আসার তাহলে আমাকে দুই জায়গায় তাকাতে হয় না একটা দেখলেই আমি দুটোই দেখতে পারি সুন্দর ঠিক আছে ভেরি গুড খুব ভালো লাভলি দেখো এত সহজ প্রশ্নই আসবে জানো পরীক্ষা এরকম সহজ প্রশ্নই আসবে এই যে এইবার একটা দারুণ বেসিক প্রশ্ন বলো তো কেন নগ্নবীজী উদ্ভিদের ফল হয় না দেখছো এগুলো যদি কেউ মুখস্ত করে ও কিন্তু পরীক্ষার হয়ে যায় পুরো ধরা ওই ব্যাপে কি করে তাহলে তো অ্যান্সার ইজ গর্ভাশয় নেই বলে এটা দেখো চুরানব্বই পঁচানব্বই এই প্রশ্নটা যদি এখন আসে আসতেই পারে কত সুন্দর একটা প্রশ্ন ঠিক আছে ডান তাহলে এরই সাথে সাথে নগ্নবীজি থেকে যতগুলো প্রশ্ন হতে পারত উই হ্যাভ কাভার্ড এভরিথিং এইটা তোমরা পেয়ে যাবা এইটা তোমরা পেয়ে যাবা এই ডিম নোট আমরা তোমাকে দিয়ে দিব আশা করি তোমরা এটাকে পছন্দ করছো তোমাদের এটা ভালো লাগছে সো দ্যাটস দ্য স্পেশালিটি আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা সবাই পেরেছো সাব্রিন সাকা থ্যাংক ইউ তো চলো আমরা সামনের দিকে আগাই আমরা নগ্নবীজিকে মোটামুটি ভাজি করে খেলাম কুচি কুচি করে খেলাম খেয়াল করো প্রশ্ন কিন্তু রিপিট হয়নি কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করেছো ওই যে কোনটা নগ্নবীজি বৈশিষ্ট্য নয় এই প্রশ্নটা কিন্তু তিনবার আসছে তিনটা ডিফারেন্ট তিনটা ডিফারেন্ট দশকে এই দশকে কিন্তু এখনও আসেনি দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার মধ্যে আরও একবার আসবে এই প্রশ্নটা বুঝাতে পারলাম সো ইনশাল্লাহ প্রিন্ট ভার্সন প্রিন্ট ভার্সন নিয়ে আমরা একটু চাপের মধ্যে আছি প্রিন্ট ভার্সন বের করার জন্য কেন লাগবে ক্রোম লাগতেছে ক্রোমের সাথে সম্পর্ক নেই মানে স্লো হয়ে গেছে বলতেছিস না ওই জন্য না এটা পিডিএফটা এটাতে নড়াচড়াটা একটু স্লো এটা লাইট কিছু একটা নামাতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া হার্ড কপি লাগবে হার্ড না শুধু অ্যাপিড্রাতে অ্যাপিড্রা ট্রিপ্ল হয় চলো তাহলে এনজিও স্পার্ম ভাইয়া এটা তো অলরেডি আমরা পড়া পড়া শেষ গতকালকে এটাতে যা দুনিয়া চারপাশে যত গাছ দেখতে পাও মনে রাখবা চারপাশে যা দেখি সব আবৃত বিজি চোখের সামনে যত গাছ আছে সবাই আবৃত বিজি এনজিও স্পার্ম এই প্যারাগুলো তোমার দায়িত্ব তেরো কোটি বছর আগে এনজিও স্পার্ম জন্ম নিয়েছে রিডিং পড়ে ফেলবা পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদের নাম ওলফিয়া অ্যারাইজা ঠিক আছে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদের নাম ওলফিয়া মাইক্রোস্কোপিয়া তো এই যে ওলফিয়া মাইক্রোস্কোপিয়া তুমি চাইলেই সার্চ দিয়ে দেখতে পারো একটা হাতের মধ্যে হাজার হাজার ওলফিয়া তুমি ওলফিয়া মাইক্রোস্কোপিয়া দেখতে পারবা তো কারণ মাত্র এক মাইক এক মিলিমিটারের পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটারেরও তো কম তাই না মাইক্রোস্কোপে নিজে দেখতে হয় তাহলে চলো আমরা দেখার চেষ্টা করি একটা সবচেয়ে বড় গাছটা তো অনেক বড় আর সেই জায়গায় সবচেয়ে ছোট গাছ এই যে দেখো ওল ফ্রিয়া একটা ছোট্ট আঙ্গুলের মধ্যে কতগুলা এই যে এটাই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আবৃত বেজি উদ্ভিদ এই যে পাতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তারপর যতটা ছোট আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ততটাও ছোট নয় তাই না কিছুটা বড় আছে তো এইগুলো তথ্যমূলক পড়লেই হয়ে যাবে আহামুড়ি তেমন কিছু নাই এই এই সবগুলো পড়া কিন্তু আমাদের অলরেডি অলরেডি পড়া শেষ আমরা কিন্তু আগের দিন কাভার করেছি সো এইখান থেকে আমাদের নতুন যাত্রা শুরু হবে আজকে আমাদের তৃতীয় ক্লাস আমরা এই টপিকটা পড়া শুরু করব এবং এখান থেকে আমরা আজকে ফিফটি পারসেন্ট যাবো এই টপিকের নেক্সট ক্লাসে আমরা এইটার ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলবো হ্যাঁ ওকে ভেতরে কি আদৌ বিজি আছে বোঝা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ ওলফিয়া কি পানিতে হয় এই বিষয়ে খুব বেশি কিছু আমার আসলে জানা নেই এইটাতেও ফুল ও ফল হয় আরে হ্যাঁ এটাই তো বললাম সৃষ্টিকর্তা যাকে চান তাকে সম্মান দেন এত বড় গাছ বীজটা নগ্ন আর মানে প্যান্ট পরে নাই বুঝতে পারছো আর এত ছোট গাছ ওরও একটা ছোট্ট বীজ হবে ওতেও ফুল হবে ওতেও ফল হবে কিন্তু ওর বীজটা আবার ওই যে ফলের ভেতরে ঢুকানো থাকবে সৃষ্টিকর্তা কত কি করতে পারেন তাই না ওকে ওকে চলো ভাইয়া লাবিব বলেছে ভাইয়া ট্রিপ্লয়েড কে কি এন্ডোস্পোর বলে ট্রিপ্লয়েড কে এন্ডোস্পোর বলে হ্যাঁ এন্ডোস্পোর থেকে শস্য তৈরি হয় 
এবং সেটা ওই একই অর্থই প্রকাশ করে যাহাই এন্ডোস্পোর তাহাই শস্য তাহাই ট্রিপ্লয়েড সবগুলো একই অর্থ সবগুলো একই অর্থ প্রকাশ করে তাহলে আমরা আজকে এই টপিকে শুরু করব এখন যে টপিকে আমরা ঢুকব তোমাদেরকে আগে থেকে সাবধান করে দেই সাবধান এই টপিকটা ভাইয়া এখন যেটাতে পড়তে যাচ্ছি সবাইকে সবার আগে সাবধান বাণী দিয়ে দিলাম এই বইয়ের সবার আগে বলে দেই সবচেয়ে প্যারাদায়ক টপিক আমি বলবো না কঠিন আমি বলবো না সহজ আমি শুধু যে শব্দটা ব্যবহার করব সেই শব্দটার নাম হল সবচেয়ে প্যারাদায়ক কেন সবচেয়ে প্যারাদায়ক টপিক আমরা এখন যা পড়া শুরু করব সবচেয়ে প্যারাদায়ক টপিক কেন সবচেয়ে প্যারাদায়ক কারণ এখানে তোমাকে আমি সেটা বুঝাই দিব বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তুমি যদি এক্সাম হলে পারফর্ম করতে চাও তোমাকে তো আলটিমেটলি দিন শেষ রেজাল্ট দিয়ে যাচ করা হবে তাহলে ভাইয়া এখানে অনেক বেশি আমাকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে আমি শব্দটাকে বলছি না মুখস্থ আমাদেরকে অনেক বেশি মনে রাখতে হবে এবং কি মনে রাখতে হবে অনেক বেশি মনে রাখতে হবে উদাহরণ ভাইয়া আমরা উদাহরণের জগতে ঢুকে গেলাম এইখানে মূল জিনিস তুমি বুঝো কি না বুঝো সে সেকেন্ডারি সেটা প্রাইমারি না সেইটা যদি নাও বুঝো তাতে কারো কিছু যায় আসে না কিন্তু তুমি যে উদাহরণ মনে রাখতে না পারো তাহলে অনেকের তাহলে কিন্তু ভাইয়া সত্য কথা তাহলে কিন্তু এইটা কষ্টের কারণ হয়ে যাবে তোমার জন্য তাহলে আমাদেরকে এখান থেকে উদাহরণ মনে রাখতে হবে কথা ক্লিয়ার আমাদেরকে এখানে জীবন মানেই প্যারা তো চলো আমরা এই উদাহরণ মনে রাখার যাত্রাটা শুরু করি যা পড়ব আমি যদি নাও বলি শেখ মুজিব সাথী মার্চে বলেছিলেন না আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো তাহলে আমি তোমাকে যেটা বলছি আমি যদি নাও বলি এখানকার প্রত্যেকটা উদাহরণ এখানকার প্রত্যেকটা উদাহরণ পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথা ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে সো চলো শুরু করা যাক রেডি শুরু হলো উদাহরণ পড়া অনেকগুলো টপিক পড়ব প্রথমে আমরা পড়ব গাছ কয় রকম দেখো গাছ কয় রকম দেখো আমাদের চারপাশে যতগুলো গাছ আছে গাছ আমরা শব্দটা হলো গাছ রাইট আবার আমরা মাঝে মাঝে শব্দ ব্যবহার করি বৃক্ষ বৃক্ষ মেলা বৃক্ষ শব্দটা দিয়ে আবার আমরা সব গাছ বুঝি কিন্তু যখন আমরা বায়োলজিতে আসব যেমন হাত বলতে সাধারণ রিক্সাওয়ালা কি বুঝবে হাত বলতে এইটা কিন্তু তুমি যখন বায়োলজি পড়বে জীববিজ্ঞান পড়বা হাত হচ্ছে শুধুমাত্র এইটুকু এইটুকু হলো হাত পুরা জিনিসটার নাম পুরা জিনিসটার নাম কি আপার লিম তাই না বাহু বাহু তাহলে জীববিজ্ঞানের ভাষা পুরাটা হলো বাহু এটা ঊর্ধ্বাহু এটা সম্মুখ বাহু এইটুকু হলো হাত ঊর্ধ্বাহু সম্মুখ বাহু এবং হাত তিনটা মিলাই হলো বাহু কিন্তু আমরা সবাই সাধারণ মানুষ কি হাত মানে এইটা আরে ওনার হাতটা ভাঙে গেছে ডাক্তারকে গিয়ে তুমি যদি বলো ওনার হ্যান্ড ফ্র্যাকচার ডাক্তার তাহলে ধরে নিবে এই জায়গাটুকুতে কোথাও না কোথাও ফ্র্যাকচার কিন্তু বলি না যে আমরা ওর বাম হাতটা ভাঙে গেছে হাত ভাঙে কোথায় এই জায়গায় সাধারণত সবচেয়ে বেশি ভাঙে কোন জায়গায় এই জায়গায় এবং আমরা ধরে নেই যে এটাই হাত তো বাংলা ভাষা এবং বায়োলজির মধ্যে তো ছোট্ট একটা পার্থক্য আছে তাই না সে পার্থক্যটা আমরা এখন খেয়াল করব তাকায় দেখো তো দুনিয়ার সব বৃক্ষই গাছ কিন্তু সকল গাছ বৃক্ষ নয় এই লাইনটা আমরা আজকে এই লাইনটা পড়া জেনে আমরা পড়া শুরু করব তাহলে সকল খাড়ি খারক সকল খারক খার নয় ওই লাইনটার মতো আমরা জানব সকল বৃক্ষই গাছ কিন্তু সকল গাছ বৃক্ষ নয় তাহলে বৃক্ষ নয় তাহলে কি বাকি গাছগুলো কি সেটাই আমরা এখন শিখব এইটা একটা ড্রিম বক্স এটা এখন লিখে রাখো তাহলে কোনো দিন ভুলবা না বাকি গাছ তাহলে বাকিগুলো কি বাকিগুলো হলো বিরুদ বা হার্প ইংরেজি সহ পড়তে হবে উপগুল্ম বা আন্ডার শ্রাব গুল্ম বা শ্রাব আর বৃক্ষ তাহলে দুনিয়ার দেখো এখানে ট্রি বাকিদেরকে ট্রি এর মধ্যেই ধরা হয়নি খেয়াল করছো তাহলে ট্রি বলতে আমরা যদিও আমরা সবাইকে ট্রি ধরে ফেলি কিন্তু বায়োলজির ভাষায় ট্রি শব্দটা ইউজ করতে পারবো তাদের জন্য কাদের জন্য যাদের কাণ্ডটা কাঠ দিয়ে তৈরি বা সহজ বাংলায় যাদের কাণ্ড থেকে তুমি কাঠ পাবা তোমার ঘরের দরজা জানালা বানাইতে যে সকল গাছ কাজে লাগানো যাবে তাদেরকে বলা হবে বৃক্ষ বইয়ের উদাহরণ হলো সহজ ভাষায় যতগুলো ফলের গাছ আছে সবগুলাই বইয়ে যে উদাহরণগুলো দেওয়া ফল নাম দেখলেই বুঝবা সেগুলো বৃক্ষ কথাটা ক্লিয়ার তাহলে গাছ আর বৃক্ষ আলাদা সেটাই তো পড়াচ্ছি তাহলে বৃক্ষ কি জিনিস 
যার কাণ্ডের মধ্যে কাঠ পাওয়া যাবে উদাহরণ হলো ফলের গাছ এরপর গুল্ম ভাইয়া সহজ দেখো রঙ্গন জবা গোলাপ ভাইয়া এগুলো ফুলের গাছ আমি মনে রাখতাম ফুলম মানে গুল্ম দেখো ফুলের গাছ মানেই গুল্ম ফুলের গাছ মানে কি হলো হ্যাঁ ফুলের গাছ মানেই গুল্ম তাহলে গুল্ম ফুলম এভাবে মনে রাখবো পরীক্ষায় দিয়ে দেবে জবা কি জাতীয় উত্তর হলো জবা গুল্ম কারণ এটা ফুলের গাছ ঠিক আছে তাহলে বানানটা ঠিক ছিল না আম গাছ কাঁঠাল গাছ মেহগনি রাইট তাহলে এই তো সুন্দর কথা গুল্ম ফুলম মনে থাকবে একক গুড়িবিহীন ঝোপ জাতীয় মাঝারি ঝোপালো ছোট্ট ঝোপালো গাছকে বলা হয় গুল্ম গুলমের যে ছোট সেগুলাকে বলা হয় উপগুল্ম কলকা সুন্দা দাঁত মর্দন মনে রাখবো কাদা কাদা দিয়ে মনে রাখবো তাহলে মনে রাখবো কি উপকাদা শব্দটা তো মনে রাখতে হবে এমসি কেউ আসবে উপকাদা লাস্ট ওয়ান যাদের কাণ্ড ছোট এবং নরম তাদেরকে বলা হয় বিরুত যাদের কাঠ হবে না ধান গম দুর্বা ঘাস ভাইয়া এই উদাহরণ টিটিএম বা এটা টিটিএম করারই বা কি আছে এমনি তো বুঝতে পারো যে ঘাস জাতীয় সবাই হলো ঘাস জাতীয় সবাই হলো বিরুত তাহলে বিরুত এখান থেকে কি প্রশ্ন আসবে এই প্রত্যেকটা থেকে উদাহরণ প্রশ্ন আসবে তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে এরকম এখান থেকে ধরো এরকম একটা প্রশ্ন হবে নিচের কোনটা নিচের কোনটা উপগুল্ম এইটাই প্রশ্ন বিশ্বাস করো নিচের কোনটা উপগুল্ম এ ধান বি আম সি গোলাপ ডি কাগজি লেবু বল এইবার তো পোলাপানকে সাইজ করছি এইবার তো পোলাপানকে সাইজ করছি তাহলে এটা কেন শেখালাম এটা তাহলে কেন শেখালাম কারণ কাগজে লেবুটা উপগুল্ম এইটা বইয়ের মধ্যে লিখে নাও তাহলে কাগজি লেবু কলকা সুন্দা দাঁত মর্দন এরকম কাগজি লেবু যদি থাকে সেটা উপগুল্ম ঠিক আছে এটা লিখে নাও আরে জানালাম তোমাকে শিখাই দিলাম তোমাকে জানাইলাম তোমাকে শিখাই দিলাম উদ্দীপকের প্রশ্নটি ভুল ওরে না উত্তর তাহলে ডি উত্তর কি ডি এটা তাহলে বইয়ে এই বইয়ে লেখা নাই অন্য কোন না কোনো বই আছে তুমি এখানে লিখে রাখো প্লাস কাগজে লেবু উদাহরণটা এই বই দেওয়া নাই অন্য বই দেওয়া আছে তাহলে লিখে নাও বুঝাতে পারছি শিখায় দিলাম ঠিক আছে কাগজে লেবু এক জাতীয় লেবু আচ্ছা চলো যেই গাছ অন্য গাছেরকে এই তিনটা সংজ্ঞা পড়ে ফেলবা এইটা তোমার এইটা তোমার হোম টাস্ক সব আমি মুখে তুলে খাওয়াবো না এইটা তোমার হোমওয়ার্ক লিখতে হবে না পড়ে ফেলবা এইটা যদি তুমি নিজে না বুঝো তাহলে বুঝতে হবে যে তোমাকে দিয়ে আসলে হইতেছে না ইবনুল থ্যাংক ইউ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তাহলে ইবনুল তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা যে তুমি সঠিক উত্তর দিচ্ছ দিয়ে তুমি আমাদের সাথে অ্যাক্টিভ আসো ভেরি গুড ভেরি ভেরি গুড রাইট তাহলে আমরা গাছের স্বভাব নিয়ে পড়ালেখা শেষ করে ফেললাম তাই তো স্বভাব নিয়ে আর কারো কোনো মাথা মাথে মাথা ব্যথা নাই রেডি এইবার চলে যাও নতুন পড়া এইবার চলে যাও নতুন পড়া পড়ার নাম হলো মূল রেডি মূল ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো মূল কয় রকম এখানে দেখো মূল নিয়ে কতগুলো কথা বলা আছে দেখো মূল নিয়ে তিনটা কথা বলা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা মূল কয় রকম চার রকম প্রধান মূল অস্থানিক মূল গুচ্ছ মূল 
পরাশ্রয়ী মূল যারা ক্লাস করছো তোমাদেরকে একটু যদি বলে দেই ভাইয়া এইটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট বেসিক এই লাইন এখন শেখাবো বারবার শেখাবো না সো এটা আগে বুঝিয়ে দিই তারপর শিখিয়ে দিচ্ছি বাকি জীবনের জন্য এইটা কিন্তু এই চ্যাপ্টারে লাগবেই শুধু এই চ্যাপ্টারে না সব সময় লাগবে যদিও তোমরা অলরেডি এটা শেখার পারার কথা তোমরা অলরেডি এটা পারার কথা একটা ছবি দেখাটা ইম্পর্টেন্ট ছবি বিউটিফুল তো সবাই এই ছবিটার দিকে তাকায় দেখো এইটা একটা গাছ এটা একটা গাছ ডান পাশেরটাকে দেখে ধান গাছ মনে ধান গাছ মনে হচ্ছে তাই না এই সময় ধান গাছ নিয়ে আলোচনা করাটা কিছু রিস্কি ধান গাছের আবার শিষ হয় সেটা দিয়ে মার্কা হয়ে যায় ধানের শিষ আচ্ছা সে যাই হোক সেটা আলাদা ব্যাপার তো দেখো এই মূলটা কতটা গভীরে গেছে এবং এই মূলটাতে বেশি শাখা পোশাকা কিন্তু নাই কিন্তু অনেক গভীরে গেছে এই রকম আমাদের চারপাশে যতগুলো আমাদের গাছ আছে আম গাছ জাম গাছ যতগুলো ফলের গাছ আছে বেশিরভাগই এই রকম দেখা যায় যে মূলটা অনেক গভীরে যায় এবং এই মূলগুলাকে তুলতে কষ্ট হয় আর এই মূলটা দেখো একটা জায়গায় কেমন যেন ঝোপালো একটু ঝোপের মতো গুচ্ছ হয়ে আছে তো এইটাকে বলা হয় এইটাকে বলা হয় হলো গুচ্ছ মূল আর এইটাকে বলা হয় প্রধান মূল ইংরেজিটা হলো টেইপ রুট আর অ্যাডভেন্টিশিয়াস রুট তো টেইপ রুট প্রধান মূল এবং গুচ্ছ মূল এখানে গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে গুচ্ছ মূল পাওয়া যায় এক বীজ পত্রিতে গুচ্ছ মূল পাওয়া যায় এক বীজ পত্রিতে প্রধান মূল পাওয়া যায় দ্বি বীজ পত্রিতে তাহলে গুচ্ছ মূল পাওয়া যায় এক বীজ পত্রিতে প্রধান মূল দ্বি বীজ বাকি জীবনের জন্য ব্রেনের মধ্যে সেট করো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা লাগবেই প্রধান মূল মানেই দ্বি বীজ গুচ্ছ মূল মানেই এক বীজ তাহলে ভাইয়া যতগুলো দুনিয়াতে এক বীজ পত্রি গাছ আছে সবার মূল কি গুচ্ছ মূল যত দুনিয়ায় দিবিজ পত্রি গাছ আছে সবার মূল কি প্রধান মূল ডান এই লাইনটা পরীক্ষায় চলে আসছে গাজর মূলা বিট এরা রূপান্তরিত প্রধান মূল এটা তোমার কনফিউশন লাগবে যাতে কোনোদিন কনফিউশন না লাগে এটা না মূলা কেন হলো কারণ এটা মূলের মধ্যে থাকে এজন্য এটা না মূলা আর মূলা সাদা কালার ওটাকে যদি তুমি কমলা পানিতে চুবাও তাহলে ওটা হয়ে যাবে গাজর যাহাই মূলা তাহাই গাজর এবং বিট হলো ওদেরই ভাই ওই একই রকম দেখতে তাহলে মূলা গাজর কি এরা হলো রূপান্তরিত প্রধান মূল ঠিক আছে প্রধান মূলের কাজ কি খাদ্য সঞ্চয় করা ওকে খাদ্য সঞ্চয় আচ্ছা প্রধান মূলের কাজ খাদ্য সঞ্চয় করা না মানে এই যে মূলা গাজর আর বিট এরা হলো সঞ্চয়ী প্রধান মূল তাহলে পরীক্ষার প্রশ্ন দুইভাবে আসতে পারে এক নিচের কোনটি রূপান্তরিত প্রধান মূল দুই সঞ্চয়ী প্রধান মূল কোথায় পাওয়া যায় এই তিন জায়গায় দেখো পরীক্ষার জন্য মাস্ট গ্যারান্টি দিলাম এটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে হ্যাঁ অত টোক জিনিস কেমনে খাইছিল কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে মিষ্টি আলু আলু তো রূপান্তরিত প্রধান মূল তাহলে এই কথাগুলো আমরা জেনে গেলাম তাই না ওকে এইখানে একটা বাচ্চা একটা সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে এইখানে একটা বাচ্চা একটা সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে তাকায় দেখো মিষ্টি আলু ও কথাটা বলেছে ওর কথাটাকে আমরা গুরুত্ব দিব যেটা আমরা পরের পেজে গুরুত্ব দিতাম এখানেই দিয়ে দিব মিষ্টি আলু কিন্তু মূলের অংশ কাণ্ডের অংশ না তাহলে মিষ্টি আলু ভাইয়া এই যে মূলা গাজর বিট বিটের পাশে বিটের মতোই কিন্তু কালার মিষ্টি আলু কে কে খেয়েছ কে কে মিষ্টি আলু খেয়েছ বলতো কালার কি রং কি বলতো বেগুনি মিষ্টি আলু মোটামুটি মিষ্টি করে এবং চাইলেই খাওয়া মানে সিদ্ধ করে খায় সবাই বাংলাদেশে আগে অনেক বেশি পাওয়া যেত এখন আসলে কম পাওয়া যায় ঠিক আছে সো আগে অনেক বেশি পাওয়া যেত এখন কম দেখি আমি মানে আগে যতটা দেখতাম এখন কিন্তু ততটা আর দেখা হয় না ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এটাকে আমরা আলু বলছি কোনো সন্দেহ নাই এইটাকে আমরা এটাকে আমরা আলু বলি 
that's fine কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হলো যে আলুর সাথে কিন্তু মিষ্টি আলুর একটা বড় পার্থক্য আছে হ্যাঁ আলুর সাথে মিষ্টি আলুর কিন্তু একটা বড় পার্থক্য আছে আমরা মিষ্টি আলু এবং আলু কিন্তু ভাই ভাই না যদিও নাম একজনের আলু একজনের না মিষ্টি আলু এমন কিন্তু না যে তারা ভাই ভাই বুঝাতে পারলাম তারা কিন্তু ভাই ভাই না এমন কি তারা দূর সম্পর্কে চাচা তো ভাইও না যদিও মানুষ আমরা দুটাকে আলু বলতেছি দেখো তারা কিন্তু দূর সম্পর্কে চাচা তো ভাইও না সেই জন্য যদিও নাম দুটারই বাংলায় আলু কিন্তু ইংলিশেও তাদেরকে আলু বলা হবে কিন্তু এইটা কিন্তু মূল আর এইটা কিন্তু কাণ্ড দেখো নর্মাল আলুগুলা কি নর্মাল আলু হলো কাণ্ড দেখো তাহলে এই যে কথাটা ভাইয়া আমরা যদিও বলি যে মিষ্টি আলু কিন্তু দেখো এটা কিন্তু কোনোভাবেই আলু আর মিষ্টি আলু কিন্তু এক সম্পর্কের এক পরিবারের লোক না পরিবারটাই আলাদা বিশ্বাস করো পরিবার দেশ দুনিয়া সবই আলাদা এ আলু যদি হয় বাংলাদেশি মিষ্টি আলু হলো আফ্রিকান কোনো মিল নেই যে কথাটা বলেছ ও কথাটা বলে অনেক অনেক ভালো করেছ বুঝাতে পারলাম আলু এবং আলু বোখারার যেমন কোন টেস্ট তো পুরা ডিফারেন্ট দেখতেও তো সেম না দেখতে সেম না কিন্তু ওটাকে তো বাঙালি সবাই আলু হিসাবেই মনে করে তুমি সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করবা সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করবা দেখবা তারা বলবে তারা কি বলবে জানো তারা বলবে আরে ভাই জিনিসটা একই শুধুমাত্র এটা একটু মিষ্টি শুধুমাত্র এটা একটু মিষ্টি বাকি তো সব একই অবশ্যই আলু ওরা তোমার এই কথাটা বিশ্বাস করবে না কিন্তু ভাইয়া তুমি তো তুমি তো ভাইয়া তুমি তো ভাইয়া বায়োলজি পড়ছো তুমি তো সায়েন্স পড়ছো তাহলে এইটা একটা বক্স এটা কিন্তু ভুল করা যাবে না তাহলে আলু কিন্তু কাণ্ড কথা ক্লিয়ার আচ্ছা ভাইয়া তাহলে মাছ আলু কি শাক আলু কি মাছ আলু এই এটা তো জানি না মাছ আলু যে কোনটা তাহলে সুন্দর তাহলে আমরা কাণ্ড মূল নিয়ে জেনে গেলাম অস্থানিক মূল তাকায় দেখো উদ্ভিদের অন্য কোনো অঙ্গ থেকে ভ্রূণ মূল থেকে উৎপন্ন না হয়ে অন্য কোনো অঙ্গ থেকে যদি মূল তৈরি হয় সেটাকে বলে অস্থানিক মূল তোমরা এখনই প্রশ্ন করবো হয় ভ্রূণ মূল কি এই যে উদ্ভিদের যে ছোট্ট বীজটা থাকে ওই ব্রিজের ভেতরে থাকে ভ্রূণ ওই ভ্রূণ থেকে প্রথম যে মূলটা তৈরি হয় এটা কি বলে ভ্রূণ মূল ভ্রূণের মূলকে বলে ভ্রূণ মূল এখান থেকে আলটিমেটলি যে মূলটা তৈরি হয় সেটাই হলো মেইন মূল বা স্থানিক মূল এইটা ছাড়া উদ্ভিদের অন্য জায়গা থেকে যদি কোনো মূল তৈরি হয় সেটাকে বলে অস্থানিক মূল সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হলো বট গাছ সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ অশ্বত গাছ কেয়া গাছ এদের গায়ে যে বটের দাড়িগুলো ঝুলে থাকে তোমরা সবাই দেখেছো যেটাতে করে মানুষ এরকম টারজানের মতো ঝুলাঝুলি করে সেগুলো হলো তোমার অস্থানিক মূল আশা করি সবাই দেখেছো এইটুকু আমি বিশ্বাস করি যে এটা তোমরা সবাই দেখেছো না দেখলে আমি তোমাকে দেখাই দিচ্ছি আচ্ছা দেখাই তো দিব তার আগে হ্যাঁ রেডি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি তোমরা সবাই কারা যারা 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 জীবনে বট গাছ দেখেছো বট গাছ তোমরা তোমরা তোমাদের জীবনে যারা যারা বট গাছ দেখেছ এইরকম থাকে না বট গাছের এরকম দাঁড়ি থাকে না এইটা কি এটা কি অস্থানিক মূল তো ভবিষ্যতে যখন এই যে এটা হলো অস্থানিক মূল তবে তোমরা আমরা অনেকেই কিন্তু বট গাছ আর অশ্বত গাছের পার্থক্য করতে পারি না হুম অনেকেই আমরা এটা করতে পারি না তো করতে আমি নিজেও পারি না মাঝে মাঝে তবে খুব কাছাকাছি কিন্তু বড় একটা পার্থক্য আছে ঠাকুর গায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বট গাছ আমাদের ঈদগাহে ছিল দেখেছি ছোটবেলায় তো এই যে দড়িগুলো দিয়ে এই যে এগুলো তো ঝুলাঝুলি করে তো এই যে দেখো এই যে ঝুলে আছে এগুলোই হলো অস্থানিক মূল রাইট দ্যাটস ইট তাহলে আমরা জেনে গেলাম গুচ্ছ মূল তো আগেই বললাম যে এক বীজপত্র উদ্ভিদে পাওয়া যায় সেটা যার পরাশ্রয়ী মূল অর্কিড শুধুমাত্র অর্কিড না কিছু কিছু গাছ আছে না যে দেওয়াল বেয়ে উঠতে থাকে দেওয়াল বেয়ে উঠতে থাকে তো এরা পরাশ্রয়ী মূল এগুলো থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে না তারপর আসতে পারে যে কোথায় পাওয়া যায় পরাশ্রয়ী মূল উত্তর হলো অর্কিডের মধ্যে তো ক্লিয়ারলি তোমাদেরকে আমি পড়াতে পারলাম বলে আমি ধরে নিচ্ছি সো ও ভাইয়া পুরা আশা করি সবাই ডান মূল নিয়ে আমাদের আশা করি আর কেউ প্যারা দিতে পারবে না মূল থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মূলা গাজর বিট এবং মিষ্টি আলু ঠিক আছে শ্বাস মূল কি শ্বাস মূল ও স্পেশাল রূপান্তরিত অস্থানিক মূল শ্বাস মূল স্পেশাল রূপান্তরিত অস্থানিক মূল ঠিক আছে চলো কাণ্ড তো কাণ্ডটা কি আমরা সবাই জানি রাইট কাণ্ড কয় রকম হয় কাণ্ড অনেক রকম হয় তার মধ্যে তোমরা কি কেউ মিষ্টি কুমড়ার কাণ্ড দেখেছ তো যারা দেখেছ যারা গ্রামগঞ্জে জীবনে দুই একবার গেছো তাদের কাছে তো এটা পানির মতো সহজ যারা কখনো মিষ্টি কুমড়ার কাণ্ড দেখনি 
সো মিষ্টি কুমড়া ট্রি বাংলা কাজ করতেছে না কেন যেন এইভাবে লেখলেও গুগল নিয়ে নিচ্ছে তো গুগল অসাধারণ সো এই যে তো এই যে মিষ্টি কুমড়ার কাণ্ডটা কি সুন্দর ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায় এই কাণ্ডটা তুমি যদি কাটো বা কালকে যদি আব্বু বাসায় নিয়ে আসে দেখবে ভেতরটা ফাঁপা ওইটাতে ফু দিলে বাসের মতো বাঁচবে মিষ্টি কুমড়ার কাণ্ড দিয়ে ছোটোবেলা অনেক মজা করেছি থ্যাংক ইউ সোনা অনেক সুন্দর তাহলে দেখো ওই কাণ্ডটার ভেতরটা কি ফাঁপা ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা বা ফাঁপা তো মিষ্টি কুমড়ার কাণ্ড যে ভেতরের দিকে ফাঁপা এইটাই বলা হয়েছে এটাকে বলে ফিসচুলার স্টেম ফিসচুলা শব্দটা শুনে রাখো জীবনে বহু জায়গায় কাজে লাগবে এটা একটা ডাক্তারি শব্দ ফিসচুলা মানে ছিদ্র ফিসচুলা মানে ছিদ্র জীবনে বহু জায়গায় কাজে লাগবে তাহলে কোনো কোনো গাছের এরকম কাণ্ড ফাঁপা হয় বিশেষ করে ঘাস জাতীয় দেখো তো ঘাস গোত্র গোত্রটার নাম কি পোয়াসি এই প্রথম ক্লাসে একদম প্রথম ক্লাসে বেসিক পড়াইছিলাম একদম প্রথম ক্লাসে বেসিক পড়াইছিলাম কোনো কিছু শেষে আসি থাকলেই তাই না আমরা এই চ্যাপ্টারে দুইটা গোত্র নিয়ে আলোচনা করব কোন কোন গোত্র কমেন্ট করো জানাও দেখি কে কে পারে এই চ্যাপ্টারে আমরা দুইটা গোত্র নিয়ে আলোচনা করব কোন কোন গোত্র পোয়াসি এবং মালভেসি সাবাস এক মিনিটের একটা ব্রেক দিচ্ছি এক মিনিট
চলো খুবই দুঃখিত তাহলে জায়েদ খানের ভাইয়া জায়েদ খানের সাথে দেখা করতে গেছে এই এসব কি বলিস পণ্ডিত বেশি বাট তুই চলো ঠিক আছে চলো আমরা শুরু করি তাহলে ফাঁপা কাণ্ড কোথায় থাকে ঘাস জাতীয় গোত্রের উদ্ভিদে এবং কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড তিন কোনা বিশিষ্ট এরকম একটা এমসি কেউ আসতে পারে এটা মুখস্থ করা ছাড়া কিছু করার নাই সাইপ্যারাসি আর চার কোনা বিশিষ্ট হয় কার লামিয়াসি তো মনে রাখতে হবে লামিয়া যে মেয়েটা ওর কাণ্ডটা চার কোনা আর তিন কোনাকার সাইপার যেখানে সাইবার এক্সপার্ট সে হলো তিন কোনা ওকে ইবনুল কি ব্যাপার তোরা এখানে কি শুরু করলি ভাইয়া বাস কি ঘাস অবশ্যই বাস হলো এক ধরনের ঘাস ডান তাহলে ফাঁপা কাণ্ড কার কার এখান থেকে তিনটা তথ্য মনে রাখতে হবে পোয়াসি পোয়াসি পোয়াতি না কিন্তু পোয়াতি না এটা পোয়াসি পোয়াসি মানে ঘাস ঘাস গোত্রের ভাইয়া ঘাস গোত্রের সবার কাণ্ডই ফাঁপা এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার লামিয়ার কাণ্ড চার কোনা আর সাইবার সিকিউরিটি তিন কোনা কথা ক্লিয়ার এই তো কি হচ্ছে রিপ্লে হচ্ছে তোমরা কি সবাই ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ না আমি ওই ব্যাপারে জয়েন হতে পারি না কেন পারিস না তা তো জানি না বাকিটা তো হচ্ছে এইবার চলো দেখো রাইজোম জাতীয় কাণ্ড রাইজোম মনে রাখতে হবে রাইজোম কাণ্ড কি দেখো ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ডকে বলে রাইজোম এটা হলো এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার এরা আদা এবং হলুদ এরা কিন্তু মূল না আমি এটা এভাবে মনে রাখতাম এটা এত গোলমাল লাগতো আমার আদা হলুদ কি আমি মনে রাখতাম আহ আদা হলুদ এরা কি রাইজোম আমি এইভাবে মনে রাখতাম রাই বলতে কে রে রাই বলতে ঐশ্বরিয়া রাই হ্যাঁ ঐশ্বরিয়া রাইয়ের কাণ্ড ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে ঐশ্বরিয়া রাইয়ের কাণ্ড কি তাহলে দেখো আহ ঐশ্বরের ঐশ্বরিয়ার কাণ্ড দেখে তুই বলবো না আহ কি সুন্দর তাই না আমরা এরকম কমেন্ট করব তো আহ কি সুন্দর তো আহ দিয়ে হলো আদা হলুদ কাকে দেখে আহ বলবো ঐশ্বরের রায়কে দেখে এটা কি একটা কাণ্ড তাহলে মনে রাখতে হবে এইভাবে হ্যাঁ এছাড়া তো ঐশ্বরিয়া রায় এছাড়া মনে রাখার অন্য কোনো উপায় আমার জানা নেই তোরা যেমন এসে তেমন মনে রাখ ডাজেন্ট ম্যাটার এবার হলো বাল্ব দেখো তো ভূনিম্নস্থ অতি সংক্ষিপ্ত রূপান্তরিত কাণ্ড হলো বাল্ব মানে উপরেরটাও এটাও ভূ মাটির নিচে এটাও রূপান্তরিত হয় কিন্তু এটা ছোট্ট দেখো পেঁয়াজ রসুন এই তোমরা ওই বাল্বগুলো দেখেছ না এরকম ওই বাল্বগুলো নাম কি রে ওই যে আগের দিনের যে হলুদ হলুদ হ্যালোজেন বলো কে রান্নাঘরে যাও তোমার যে পিয়াজটা আছে দেখো ওই পিয়াজটাও কিন্তু দেখতে এইরকম তোমার যে রসুনটা আছে ওই রসুনটাও কিন্তু দেখতে এইরকম পেঁয়াজ রসুন এরা দেখতে বাল্বের মতো তাই না তাহলে কি সুন্দর কথা তোমরা অনেকে এটাকে লালবাতি বলো বাট ঠিক আছে আমি এইভাবে মনে রাখতাম যে বাল্বের মতো দেখতে সেই জন্য এদেরকে বাল্ব বলা হয় তাহলে এই তো জানা হয়ে গেল আর লাস্ট কথা রানার রানার মানে যে দৌড়ে দৌড়ে যায় এক্সাক্টলি তাই এখানে কিন্তু ওই হ্যাঁ ওই যে এক সময় এইটা নিয়ে একটা অ্যাড চলতো তোমরা কিন্তু এটা পাও না সেটা হলো যে মাছের রাজা ইলিশ বাতির রাজা ফিলিপস ফিলিপস নামে একটা বাতি পাওয়া যেত সেইটার প্রচণ্ড পরিমাণে এখনও পাওয়া যায় ফিলিপস কোম্পানি খুব বিখ্যাত কোম্পানি তো সে যাই হোক ওটা বাল্বের আলোচনা শেষ এইবার হলো রানার দশটার আগে ছুটি দেবো মানে ক্লাসে তো নয়টা সাড়ে নটা পর্যন্ত আচ্ছা রানার রানার কাজ মানে যে দৌড়াবে রান রান করবে তাই না তুমি এখানে তাকায় দেখো উদ্ভিদের দুর্বল কাণ্ড যা মাটির উপরে পড়ে থাকে এবং পরে সেখান থেকে কাটা পাতা বের হয় সেটাকে বলে থানকুনি ব্যাপারটা কীরকম আমি যদি তোমাদেরকে বুঝাতে চাই তাহলে ধরো এইটা হলো মাটি এই হলো মাটি এই মাটির মধ্যে কোনো একটা গাছ আছে রাইট ধরো থানকুনি গাছের পাতা আমি আঁকলাম দিস ইজ আওয়ার থানকুনি এইটার মধ্যে এই হলো থানকুনি গাছের পাতা সো এইখান থেকে এই কাণ্ডটা এইভাবে দুর্বল কাণ্ড এইভাবে পড়ে থাকে এইভাবে পড়ে থাকতে থাকতে একটা জায়গায় এই একটা জায়গায় দেখো আমার আমি দুর্বল হয়ে গেলাম কি না এই কাণ্ডটা আবার মাটির সাথে সংযোগ হয় এবং এইখান থেকে আবার শিকড় বের হয় এবং এইখান থেকে নতুন আরেকটা নতুন আবার এখান থেকে আরেকটা গাছের মতো তৈরি হয় সো এই যে মাঝের এই জায়গাটা মাঝের এই জায়গাটাকে বলা হয় রানার রান করে যাবে 
তাহলে যে রান করতেছে না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গাছটা ছিল এই জায়গায় ওখানে আর একটা শাখা বানায় ফেললো সে তাহলে রানার কোন গাছে পাওয়া যায় থানকুনি গাছে পাওয়া যায় আরেকটা উদাহরণ হলো আমাদের সবার প্রিয় ফল সবার প্রিয় ফল না সবার প্রিয় ফ্লেভার স্ট্রবেরি ফ্লেভার তো স্ট্রবেরি গাছেও এরকম রানার পাওয়া যায় তাহলে এই তথ্যগুলো আমরা জেনে গেলাম তাহলে আদম কুনি গাছ আদম কুনি কি বলে এইসব পোলা মানে পড়ছিলাম আমরা রানার কবিতা ভাইয়া হ্যাঁ চলছে রানার সেইটা আলাদা কবিতা ভাই আজকে কলমটা কেন জানি ভাইয়ের হাতে থাকতে চাচ্ছে না ওহ তোর এত কিছু খেয়াল করিস এবং শুধু খেয়াল করি খানতে হোস না সেটা নিয়ে আবার কমেন্টটা করিস এবং সেই কমেন্ট পড়ার পর তোরা আবার বলিস যে কে কোথায় আটকায় জানি না কিন্তু তো ভাই ভাই কমেন্টে আটকায় কে এই কমেন্টটা করছিস আমি ওকে খুঁজে বের করব ওরা তাহলে দেখো কি সুন্দর দিস ইজ কল রানার তাহলে আমরা রানার সম্পর্কে পড়ালেখা শেষ করে ফেললাম ডান তা রানার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ওকে লেটস গো এইবার আমরা পড়া শুরু করব পাতা তো দেখো পাতা তো পাতা 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 নিয়ে পড়ায় দেওয়াটাই যেতেই পারে এখানে যত কথা লেখা আছে যত কথা রাখা ছিল এই বুকে জমা সো এইখানে অনেক কথা এখানে রাখা আছে সাকিব খান যেমন ওর সব কথা প্রিয় তোমাকে বলতে গেছে এখানে যতগুলো কথা লিখা আছে সব কথা কিন্তু সব কথা তোমার এখানে আমাদের নেওয়া গ্রহণ করা যাবে না এই সব কথা আমরা এখান থেকে গ্রহণ করব না আমরা অল্প কিছু কথা আমরা অল্প কিছু কথা আসলে গ্রহণ করব ঠিক আছে চলো আমাদের স্ট্রবেরি এই এখানে কয়জন সেটা কি দেখা যায় না আচ্ছা আমরা এটা এখানে কাজ করে ওখানে রাখি তাহলে আমি পুরোটা দেখতে পাবো ওই বারবার ক্লিক করতে হবে এবং এটাকে এখানে পাঠাও দুটো স্ক্রিন ইউজ করি ভালো দেখা যায় না হুম এটাকে এখানে বড় করো এখানে বড় করো চ্যাট অপশন অন করে দাও রাইট ঠিক আছে চলো চলো ফাইন এইবার আমরা পাতা নিয়ে আসছি আমরা পাতা নিয়ে পড়ালেখা করব এটাই আমাদের আজকে লাস্ট পড়া পাতা নিয়ে পড়া শেষ করার পর আমরা নেক্সট দিন বাকিটুকু পড়ব এবং চ্যাপ্টার শেষ করব ওয়াও গ্রেট সো কঠিন হবে বাট অসম্ভব হবে না সো আজকে লাস্ট পড়া হলো পাতা 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 লেটস গো ফর পাতা তো বইয়ের ওখানকার ছবি দেখার আগে আমরা বইয়ের ছবিটা পড়ে ফেলি হয়ে গেল আগামী পাঁচ মিনিট আমরা পাতা নিয়ে পড়ালেখা করব চলো সরল পাতা যৌগিক পাতা তাকায় দেখো সরল পাতা একটাই মাত্র পাতা একটাই মাত্র পাতা আছে ওইখানে একটাই দণ্ড দান অনেকগুলো পাতা একসাথে যৌগিক পাতা এটাও যৌগিক পাতা তাই তো এইখানে দেখো জালের মতো শিরা বিন্যাস এখানে দেখো সমান্তরাল শিরা বিন্যাস সমান্তরাল এখানে জাল তাহলে বইয়ে যতগুলো ছবি আসতে আমরা একটা বোঝার একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করলাম তাই তো আচ্ছা আর একটু বোঝার চেষ্টা করব এই যে পাতা পাতার তিনটা অংশ আমরা এই অংশগুলো থেকে কোনোদিন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার কোনো কারণ নাই তারপরও তারপরও বলে দেই যে পাতার কি কি অংশ থাকে আদর্শ পাতার কয়টি অংশ এই এমসিকিউটা আসবে আদর্শ পাতার তিনটি অংশ এরকম একটা প্রশ্ন দিতে পারে পত্রমূল পত্রবৃন্ত এবং পত্রফলক বিশ্বাস করো এই প্রশ্নটা দিতে পারে দিলে তুমি কিন্তু থ লাগে থাকবা কারণ বাংলাটা দিবে না দিবে ভাইয়া ইংলিশটা এই যে দেখো এইটাকে বলে পত্র মূল এখান থেকে খেলাটা শুরু হলো এইটার নাম পত্রবৃন্ত এবং এইটার নাম পত্র ফলক এইটা না সাধারণ রিক্সাওয়ালাও পারবে হয়তো কিন্তু পরীক্ষায় আসবে কি জানো এটা আর ইংরেজিটা পত্র ফলকের ইংলিশ ল্যামি না পত্রবৃন্ত ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাকায় দেখো ইংরেজিটা পিটিওল এই শব্দ দুটা তাহলে বাংলায় লিখে দিচ্ছি ইংরেজিটা পিটিওল এই যে পিটিওল বা পিটিওলেট পিটিওল কথাটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে কোন পাতার যদি এরকম ছোট্ট বৃন্ত থাকে এখন সব পাতারই যেরকম থাকবে নট নেসারি কিছু পাতা আছে যাদের বৃন্ত নাই সরাসরি পাতা বের হয়ে গেছে 
যে সকল পাতার বৃন্ত থাকে এবং যে সকল পাতার বৃন্ত থাকে না এইটার উপর ভিত্তি করে আমরা পাতাকে দুই ভাগে ভাগ করি যে সকল পাতায় বোটা বা পিটিওল থাকে তাকে আমরা বলি পিটিওলেট কেন পিটিওলেট বলি কারণ ওটার নামই পিটিওল হ্যাঁ যাদের বোটা থাকে না তাদেরকে বলে সেসাইল বিশ্বাস করো আমাদের শরীরে টিউমার হয় আমাদের টিউমারগুলোকেও আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হলো সেসাইল যার যেই টিউমারের কিনা যেই টিউমারের তোমার দণ্ড বৃন্ত নাই আর যার বৃন্ত আছে তাকে আমরা পিটিওলেট বলি তাহলে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে এইটা কিন্তু এম সিকিউ আসবে বিশ্বাস করা আসবে দুই নাম্বার পাতার যেটাকে আমরা পাতা বলে চিনি সেটা আসবে ল্যামিনা এই এম সিকিউটাই আসবে পাতার পাতা অংশটুকু বলতে কি বোঝায় বা পাতার প্রধান অংশ কোনটা ল্যামিনা এই কথা জানতে হবে ঠিক আছে কিছু কিছু পাতায় এই পাতার গোড়ায় আরেকটা ছোট্ট পাতা থাকে সেই ছোট্ট পাতাটিকে বলে উপপত্র তাহলে ইংরেজিটা ইম্পর্টেন্ট স্টিপিউল বিশ্বাস করো বাংলা এখানে কেউ গুনে না এখানে ছোট্ট সংজ্ঞাটা পড়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন দিবে স্টিপিউল কি জিনিস এইটা ঠিক আছে এবার মুক্ত পার্শ্বীয় উপপত্র ভাইয়া এইখানে লিখে রাখো জবা তুমি অন্য কিছু পড়ো না পড়ো মুক্ত পার্শ্বীয় উপপত্র কথাটা বলা মাত্র যাতে তোমার মাথায় জবা কথাটা চলে আসে তুমি যদি ভালো জায়গায় চান্স পেতে চাও তুমি যদি ভালো করতে চাও তাহলে এই শব্দটার সাথে এটা মনে রাখতে হবে কোথায় মুক্ত পার্শ্বীয় উপপত্র পাওয়া যায় জবা গাছে ডান এইবার আমরা পাতার আসল পড়ায় ঢুকবো আগামী পাঁচ মিনিট পরে তোমাদের ক্লাস শেষ তাকায় দেখো মুখস্থ করার কিছু নাই দেখো যেখানে একটা পাতা একাই আছে সরল পাতা তাহলে সরল পাতা সরল পাতায় একটা মাত্র পত্র ফলক তাকেই বলে সরল পাতা আম জাম কাঁঠাল কম্পাউন্ড একটা পাতায় একাধিক পত্র ফলক এই যে ভাইয়া এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইটা পুরাটাই পাতা আর এইগুলা হলো পত্র ফলক জিনিসটা বুঝিও এই জিনিস কিন্তু আমরা বলতে ভুল করি তাহলে পাতা এক পাতা এক ল্যামিনা যেই পাতায় একটা ল্যামিনা তাকে বলে সরল পাতা আর পাতা একটা কিন্তু ল্যামিনা একের বেশি যখনই একের অধিক ল্যামিনা হবে সেইটাকেই বলে কম্পাউন্ড লিপ কম্পাউন্ড মানে যৌগিক যৌগিক পাতা তাহলে আমজাম কাঁঠাল ছাড়া বাকি যেগুলো উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে সেইগুলো হলো যৌগিক পাতার উদাহরণ আমরা যদি দেখি সংজ্ঞাটা কি হবে তাহলে একটা পাতায় যদি একাধিক পত্র ফলক বা ল্যামিনা থাকে সেইটাকে আমরা বলবো যৌগিক পাতা তোমরা অনেকেই কিন্তু বুঝা বুঝো যৌগিক পাতা কি জিনিস কিন্তু শব্দটা বলতে পারো না কারণ পাতা এবং ল্যামিনার পার্থক্য তোমরা জানো না সো যারা পাতা এবং ল্যামিনার পার্থক্য জানো না আবারও জানিয়ে দিলাম পাতার ওই পাতা অংশটুকু কেবল ল্যামিনা যেমন এই যে ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে এইটা পুরাটাই একটা পাতা এটা কিন্তু একটা পাতা কিন্তু এখানে আটটা ল্যামিনা আছে আটটা পত্র ফলক আছে এই ল্যামিনা শব্দটা তোমাদের জানা নেই বলে তোমরা এটা উত্তর করতে পারো না এবং এই যে ল্যামিনাগুলার প্রত্যেকটাকে বলা হয় পত্রক তাহলে এখানে কয়টা পত্রক আছে এখানে আটটা পত্রক আছে ঠিক আছে এখন এইটা কয় রকম হয় অচুর পক্ষল সচুর পক্ষল দ্বিপক্ষল ত্রিপক্ষল ভাই এইগুলা উদাহরণ মুখস্থ করা ছাড়া কোনো কাজ নাই তার অচুর পক্ষল মানে কি চূড়া চূড়ার মধ্যে অচুর পক্ষল মানে চূড়ার মধ্যে কোনো পাতা নাই এই ছবির দিকে তাকায় দেখো এই ছবির দিকে তাকায় দেখো এইটা চূড়ার মধ্যে যদি একটা পাতা থাকতো তাহলে এটা হতো সচুর পক্ষল যেহেতু এখানে চূড়ার মধ্যে পাতা নাই এটা হলো অচুর পক্ষল এই যে সচুর পক্ষল দেখো এই যে কি সুন্দর দেখতে পাচ্ছ তাহলে এখান থেকে ভাইয়া মুখস্থ করতে হবে একটাই শব্দ তোমার এখান থেকে সংজ্ঞা পড়তে হবে না একটাই শব্দ মনে রাখবো অচুর পক্ষল হলো বাদর লাঠি আর সচুর পক্ষল হলো গোলাপ গাছ তাহলে আমরা এটা কিভাবে মনে রাখবো আমরা এটা কিভাবে মনে রাখবো বাদর লাঠি আর গোলাপ গাছ বাদর গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে তাই না বাদর গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে চূড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাহলে একটা বাদর একটা বানর তার গার্লফ্রেন্ডকে প্রপোজ করবে প্রপোজ করার জন্য সে চূড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গোলাপ হাতে নিয়ে এখন বাদর লাঠিতে অচুর পক্ষল মানে চূড়ার আর এ গোলাপ হলো সচুর পক্ষল দ্যাটস ইট এই দুটো শব্দ একসাথে মনে রাখার জন্য আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করলাম এই তো এখান থেকে এম সিকিউ আসলে এটা আসবে ভাই অচুর পক্ষল কেমন কি বুঝার খুব একটা কারণ দেখি না দ্বিপক্ষল কৃষ্ণ চূড়ার পাতা ত্রিপক্ষল সজিনার পাতা এটা 
আকার দেখার আসলে লাভ নাই মানে দেখে দ্বিপক্ষল ত্রিপক্ষল দেখে লাভ নাই আসলে ঠিক আছে সো এটা আমাদেরকে দেখতে হবে এভাবে বা এটা আমাদেরকে পারতে হবে এভাবে যে আমাদের উদাহরণটা আমাদেরকে টনটনা করতে হবে ওকে ডান আর পাতার মধ্যে ভাইয়া এই যে দেখো তুমি যদি একটা কাটা তুমি যদি একটা ধান গাছের পাতা দেখো চলো আমরা একটা ধান গাছের পাতা দেখে নেই ধান গাছের একটা পাতা কি সুন্দর দেখবা ধান গাছের পাতা একদম পাতাটা একদম সহজ সরল ধান গাছের ইংলিশ হইল পেডি ছোটবেলা থেকে মানে এই শব্দটা ইউজ করা হচ্ছে না সো এই যে দেখো তুমি একটা পেডি লিফ শিরাবিন্যাস একবীজ পত্রি গাছ একবীজ পত্রি গাছ শিরাবিন্যাস পাতার ভেতরের দিকে তুমি যদি তাকাও খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না এগুলো তো লম্বা লম্বা কোনো জাল টাল নাই আর তুমি যদি একটা আম গাছের পাতার দিকে তাকাও দেখবা কি পরিমাণ ওর ভিতরে জাল এটার ছবি দেওয়া আছে অলরেডি বইয়ের মধ্যে তুমি যদি বইয়ের মধ্যে তাকাও এই দেখো বইয়ের মধ্যে অলরেডি এটা ছবিটা দেওয়া এই রকম জাল জাল এটাকে বলে জালিকাকার শিরাবিন্যাস আর যদি একটু সমান্তরাল থাকে সেটাকে বলে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস ইংরেজিটা পড়তে হবে ভিনেশন শিরাবিন্যাসের ইংলিশ হলো ভিনেশন তাহলে যদি জালিকাকার হয় রেটিকুলেট ভিনেশন যদি সমান্তরাল হয় সেটাকে বলে প্যারালাল ভিনেশন কথা ক্লিয়ার তাহলে দ্বিবীজ পত্রিতে পাওয়া যায় জালিকা এক বীজ পত্রিতে পাওয়া যায় রেটিকুলেট তাহলে আজকে দুটো সূত্র তোমাদেরকে শিখিয়ে দিলাম এবং এই সূত্রটা মাস্ট সেটা হলো এক বীজ পত্রি দুটো কথা ফরজ এক পাতার শিরাবিন্যাস জালিকাকার দ্বিবীজ পত্রিতে সরি দুঃখিত পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল আর এখানে জালিকাকার এক নাম্বার পয়েন্ট মূল গুচ্ছ মূল প্রধান মূল তাহলে এক বিজার দ্বিবিজের এই যে পার্থক্য এই পার্থক্যটা আমাদেরকে জেনে নিতে হবে কুমড়ার পাতায় জালিকা যাহাই দ্বিবিজ পত্রী তাহাই রাইট ওকে তাহলে আমরা এরই সাথে সাথে আমরা কত কিছু জেনে গেলাম আমরা ইনশাল্লাহ এই টপিকের আমরা এই পর্যন্ত পড়ে ফেললাম নেক্সট দিন আমাদের পড়া শুরু হবে পুষ্প মঞ্জুরি থেকে আমরা চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাস এই চ্যাপ্টারের বাকিটুকু পড়ে ফেলার কারণ এখানে আমরা ব্যাস একদম মেইন জায়গায় ঢুকে গেছি এবং সম্ভব তোমরা যদি একটু সময় দাও নেক্সট ক্লাসে পুরো চ্যাপ্টার শেষ করা সম্ভব ঠিক আছে তাহলে ইনশাল্লাহ ভাইয়া নেক্সট ডে কি এক্সাম আছে ঘোষণা দিয়ে দিব আমি ভাই আপনি কি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন সোনা মেয়ে আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন কি বলেছি কি বুঝতে চাই বুঝি না ওকে তাহলে দ্যাটস দ্যাটস ডান হেয়ার আমরা আজকে ক্লাস এখানে শেষ করলাম নেক্সট ক্লাসে ঘোষণা রুটিন সব তোমরা গ্রুপে পেয়ে যাবা ওকে তো সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম